আজকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যচক্র নেই আলোচনা চক্র নেই হ্যাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকে পরীক্ষার্থীর কি ল্যাবরেটরিতে পরিণত হয়েছে সেখানে কেউ শিক্ষার্থী না আজকে সামাজিক পরিসরগুলি নেই কোনো জায়গা নেই পড়াশোনা করার জ্ঞান অর্জন করা এরকম একটা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আমরা বাস করছি সেই জন্য আমরা মনে করেছিলাম যে আমরা লেলিন স্কুল আর্থিক তথ্য শিক্ষা গবেষণা বিভাগের পক্ষ থেকে আমরা সাধারণ যারা তরুণ বিশ্বাস করে যারা ঢাকা শহরে আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সরাসরি যুক্ত বা যুক্ত নন বা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন গণ সংগঠন তা আছে যারা এই সমাজ থেকে বদলে দিচ্ছে তার আশি ভাগ নব্বই ভাগ মানুষের স্বার্থে একটা মানবিক সমাজ নির্মাণ করতে চান সেই নির্মাণের যোগ্য হয়ে ওঠার জন্য সক্ষমতা অর্জন করার জন্য জ্ঞান একটা অন্যতম হাতিয়ার সেইটা কিভাবে আমরা অর্জন করতে পারি তারই একটা আমরা একটা পরীক্ষামূলক একটা এই কি বলতে পারি এটা একটা কর্ম প্রচেষ্টা সেই জন্য আমরা এটা এমনভাবে শুরু করেছিলাম যেখানে সবার সমবায়ী অংশগ্রহণ ঘটুক যৌথ এখানে মালিকানা থাকুক এখানে কোনো একক কর্তৃপক্ষের ব্যাপার নেই সেই জন্য আমরা চেয়েছিলাম যে আপনারা সবাই এখানে যুক্ত হন এটা কিভাবে চলবে এটা কিভাবে পরিচালনা হবে এখানে কি বিষয় আলোচনা হবে কি বিষয় পাঠ করা হবে কি আলোচিত হবে কারা আলোচনা করবেন এই সব বিষয়গুলি আমরা নিজেরা সবাই মিলেই ঠিক করব যাতে এখানে কোনো আলাদা কোনো কর্তৃপক্ষের ব্যাপার না থাকে সেখান থেকে আমরা ঠিক করেছিলাম যে আমরা অর্থনীতির পাঠ বা যেটাকে আমরা রাজনৈতিক অর্থনীতি এখন আমরা বলি সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব এবং ইতিপূর্বে আমার মনে হয় যে এম এম আকাশ আমাদের আকাশ ভাই হ্যাঁ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তিনি মনে হয় এরকম একটি ক্লাস কিছুদিন আগে নিয়েছেন আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে আকাশ ভাইয়ের সেই ক্লাসে কারা অংশগ্রহণ করেছেন তারা কি সবাই এখানে উপস্থিত নাকি হ্যাঁ আকাশ ভাইয়ের আগের ক্লাসটায় উপস্থিত ছিলেন এরকম কারা কারা কয়জন এক দুই তিন এইটা একটা আর একটা সমস্যা আমাদের এইটা আর আমাদের আর একটা সমস্যা যে ওই প্রত্যেকবারই আমাদের কি একই আলোচনা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করতে হয় কারণ এই আলোচনায় যারা থাকেন তারা আবার পনেরো দিন পরেরটায় থাকেন না আবার পনেরো দিন পরেরটায় যারা থাকেন তারা আবার তার আগেরটায় থাকেন না ফলে আমাদের এই আলোচনাটা ধারাবাহিকভাবে একটা পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না এখন করার কিছুই নেই এটাই বাস্তবতা যদি আমরা বাস্তবতা দাসত্ব করব না এই বাস্তবতাকে বদল করা যায় কিভাবে সেইটা আমরা ভাবার চেষ্টা করব সেই জন্য আমরা একটু চেষ্টা করব যে প্রত্যেকটা আলোচনা যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় যাতে করে কেউ একটা আলোচনা মিস করলেও পরের আলোচনায় যেন সে অন্তত কিছুটা অংশগ্রহণ করতে পারে আমি এখানে একটা জিনিস একটু বলবো একটু সবাই যদি একটু বলেন যে আমরা যা কিছু করছি ও যে গান গাইল হ্যাঁ ও যে ওইখানে একতা টিভির কাজ করছে বা আমরা যে যাই করছি এই যে করতে পাচ্ছি এই করতে পারার পছনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় আবশ্যিক শর্তটা কি হ্যাঁ বলি কোনো অসুবিধা মানে এই যে আমরা এখানে এসছি কথা বলছি বা যে যা কিছুই করছি না কেন এই সব কিছুই করতে পারার প্রাথমিক পূর্ব শর্তটা কি মৌলিক ভালো আর খুব কুইক আমরা মানে কেন আমি বলছি যে আমাদের প্রচলিত জ্ঞান আমাদের মৌলিক প্রশ্নগুলির জবাব দিতে পারে না কেন আমরা অনেক পড়ছি অনেক জানছি কিন্তু জীবনের সহজ সরল সত্যগুলির যখন জবাব চাওয়া হয় আমাদের কাছে আমরা তো জবাব দিতে পারি না আসলে এবং আমাদেরকে কিন্তু ওই যে সম্ভবত এল বিসি এর যেটা বলছিল যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এখন ইডিএর তৈরি করে এটা ব্যক্তিগতভাবে কাউকে আক্রমণ করছি না আমিও তার মধ্যে একজন সেই ইডিএর তৈরি করতে মানে এটা ইডিএর তৈরি করে এটা মানে চারপাশের জগৎ সম্পর্কে জানতে বুঝতে ব্যাখ্যা করতে শেখায় না আমি খুব সরলভাবে বলি মার্ক্সও এইভাবে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন যে আসলে আপনাকে এখানে আসতে গেলে আপনাকে সজীব থাকতে গেলে আপনাকে কর্মক্ষম থাকতে গেলে আপনার পেটে ভাত লাগবে আগে খাবার আমরা যা কিছু করি না কেন বেঁচে থাকা তাহলে মানুষকে মানুষের অস্তিত্বের পূর্ব সত্য কি মানুষ যে চিন্তা করে মানুষ যে কবিতা লেখে গান গায় শ্রমিক যে কাজ করে বা একজন যে সফটওয়্যার একটা প্রোগ্রাম বানাচ্ছে হ্যাঁ মানে জ্ঞান সম্পদ বলেন আর বস্তুগত সম্পদ বলেন আড্ডা বলেন যা কিছু আমরা করি না কেন প্রতিদিন মানুষকে এগুলি করতে গেলে মানুষকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে গেলে বা মানুষ হিসেবে সক্রিয় থাকতে গেলে তার প্রাথমিক আবশ্যিক পূর্ব সত্য কি যে তাকে তার বৈষয়িক চাহিদাগুলি কি মেটাতে হবে তার পেটে ভাত দরকার 
হ্যাঁ তার ঘুম দরকার তার আশ্রয় দরকার তাই না এইটা দরকার এখন এই চাহিদাগুলি প্রাণীরও দরকার হয় কিন্তু প্রাণীর অতটা জামা কাপড় বা কাটা চামচ বা কবিতা হ্যাঁ বা পরিবার না হলেও চল তাহলে আমাদের প্রাণীর থেকে তফাৎ কি যে আমাদের শুধু কি মলমূত্র ত্যাগ আর আহার করা আর প্রজনন করা বাইরেও আমরা আরও অনেক কিছু করি প্রাণীর সঙ্গে এই ডিফারেন্সটাই হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি সংস্কৃতি আর কিছুই না যা যা প্রাণী করে সেটাও আমরা করি কিন্তু প্রাণী যেভাবে করে আর আমরা যেভাবে করি এর তফাৎটাই কিন্তু হচ্ছে সংস্কৃতি কারণ প্রাণী আর ভাত দিয়ে কাটা চামচ দিয়ে খায় না আমরা খাই প্রাণীরা হাজার বছর ধরে যা খাচ্ছে একই রকম খাচ্ছে গরু আর ঘাসের স্যুপ তৈরি করতে পারে না ওই ঘাসই খাচ্ছে হ্যাঁ বা বাঘ আর হরিণের রোস্ট তৈরি করে খেতে পারে না হাজার বছর ধরে লক্ষ বছর ধরে বাবুই পাখিও টিনের বাসা দোতলা করতে পারে না একই বাসায় বানায় যাচ্ছে বাঘরসা বাবুই পাখি কিন্তু আমরা কিন্তু তা আমরা প্রতিনিয়ত কি আমাদের বেঁচে থাকার যে বিষয়গুলি করার ধরনটা পাল্টাচ্ছি এটা করতে গিয়ে আমি নিজেও নিজেকে বদলে ফেলছি এটা করতে পারছি কারণ কি আমি আমার কি বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় রসদগুলি পাচ্ছি সেটা আমার বাবা মাই দিই সেটা হোটেল সরবরাহ করুক আমার মেস সরবরাহ করুক আমার সমাজ করুক তার মানে এটা কি আমার বেঁচে থাকার পূর্বশত্ব না যে আমাকে বেঁচে থাকতে গেলে আমাকে কি এমন কতগুলি কি বৈষয়িক চাহিদা পূরণ করতে হয় যেগুলি পূরণ না করলে আমি মানুষ হিসাবে কি অস্তিত্বশীল থাকতে পারি না এই ব্যাপারে কি আমরা একমত নাকি কারো কোনো দ্বিমত আছে আমরা একটু খোলামেলা আলোচনা করি সেই প্রেক্ষিতে যদি আমি একটু যাই তাহলে আমি একটু জানার চেষ্টা করব যে কেউ কি বাজার দর জানি যে আমি যে জিনিসগুলি নিয়ে প্রতিদিন আমার বাঁচার পূর্ব সত্ত্ব আচ্ছা একটাই তো আমি উদাহরণ দিয়ে পড়ি আমরা কি জানি চাল কত কেজি কয়জন জানি হাত তুমি একটু এক দুই তিনজন পাওয়া গেছে কয়জন এক দুই তিন কত কেজি তুমি একটু আমরা যেটা খাই সেটা কত বা কাঁচামরিচ পেঁয়াজ মানে আমরা প্রচলিত বাজার দরগুলি জানা আছে কিনা বা কাপড়ের যে কাপড়গুলি পড়ি তার গজ কত এরকম এগুলি জানা আছে কিনা বা আমরা কি জানি যে আমরা হয়তো অনেক কিছু জানছি এবং বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলা নিয়ে খুবই চিন্তিত আছে কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের আমার অনিরাপদ কর্মস্থলের কারণে কতজন শ্রমিক প্রতিদিন দুর্ঘটনায় কবলিত হয়ে মারা যাচ্ছে সেটা কি আমরা জানি বা প্রতিদিন মালিকরা ব্যাংক থেকে কিভাবে লুট করছে আপনার মনে হয় জানেন যে একটা শ্রমিক যখন সিগারেটে টান দিচ্ছে তখনও সে কি ফিফটিন পারসেন্ট ভ্যাট দিচ্ছে এখন মনে ভ্যাটের ই আরও বেড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ মানে তাকে পয়সা দিয়ে বিড়িটা টানতে হচ্ছে প্রতিদিন একজন শ্রমজীবী মানুষ যখন একশো টাকার বাজার করছে তখন পনেরো টাকা সরকারকে ভ্যাট হিসেবে দিচ্ছে পরোক্ষ কর আপনার বাস যখন যমুনা ব্রিজে পার হচ্ছে তখন প্রত্যেককেই যে দুই হাজার টাকা একটা বড় বাস যমুনা ব্রিজের টোল হিসাবে দিচ্ছে সেই দুই হাজার টাকাও কিন্তু আপনার টিকিটের সঙ্গে কি কেটে নেওয়া হচ্ছে এইভাবে আপনি তো আমরা প্রতিদিন সরকারকে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে হাজার হাজার কোটি টাকা তুলে দিচ্ছি এবং এটা স্রেফ এই টাকাটা বড় লোকটা মেরে দিচ্ছে কারণ এই কয়েকদিন আগেও দুই তিন দিন আগেও সংসদে এসছে কি যে প্রায় এই কয়েকদিনের মধ্যে আরও একান্ন হাজার কোটি টাকা মাত্র তিনশো জন শীর্ষ ঋণ ছলাপি একান্ন হাজার কোটি টাকা এই নিয়ে নিচ্ছি কয়েক দিন আগে যেটা আর ফেরত এবং ষাট হাজার কোটি টাকা ফেরত পাওয়া যাবে না এবং খেলাপি ঋণের পরিমাণ আমাদের দেশে প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকা ছিঁড়িয়ে গেছে যা কোনো যেটা আর কি ইয়া হবে না এবং এই বছর আমাদের বাজেটে ষাট হাজার কোটি টাকা যাবে বকেয়া ঋণের কি সুদের কিস্তি পরিষদে এই ঋণ আপনিও নেননি আপনি জানেন না এই ঋণ কারা নিয়েছে এবং এই ঋণের টাকা দিয়ে এই হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণের টাকা দিয়ে আপনার কোনো লাভ হয়েছে কিনা আমরা কিন্তু জানি না এই ঋণের টাকা দিয়ে কি হাজার হাজার কোটি টাকা কি মেঘা প্রকল্প করা হচ্ছে এবং আপনি জানেন যে যেখানে এই প্রকল্পগুলির গর ব্যয় এক কিলোমিটার উড়াল সেতু করতে ইউরোপ আমেরিকা মানে উন্নত দেশ মাঝারি উন্নত দেশ অ্যাভারেজে যেখানে খরচ হয় পঞ্চাশ থেকে সত্তর কোটি টাকা সেখানে বাংলাদেশে ওই ফ্লাইওভার তৈরি করতে খরচ হয় একশো বিশ কোটি টাকা তাহলে এই পঞ্চাশ থেকে সত্তর কোটি টাকা সেফ লুটপাট হয় এই টাকাটা কোন টাকা যেই টাকা দিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশি ঋণ নিয়ে এই মেঘা প্রকল্পগুলি করা হচ্ছে এবং এই মেঘা প্রকল্পের ঋণের 
মেটাতে হবে সুদ সমেত মেটাতে হবে আপনাকে দিয়ে আপনার উপর ট্যাক্সের বোঝা পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ করের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে ফলে আজকেও যে শিশু জন্ম নিচ্ছে তারও মাথার উপর পনেরো হাজার কোটি টাকার পনেরো হাজার টাকার ঋণের বোঝা নিয়ে সে জন্ম নিচ্ছে আপনারা জানেন আমাদের মাথা পিছু ঋণ পনেরো হাজার কোটি পনেরো হাজার কোটি টাকা মানে আজকে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হবে সেও পনেরো হাজারের বেশি টাকা নিয়ে ঋণের বোঝা নিয়ে হবে অথচ এই ঋণের কোনো সুফল আমি আপনি আমরা কেউ পাচ্ছি তাহলে এখান থেকে যদি আমাদের অর্থনীতির জিজ্ঞাসা শুরু হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে আসলে দেশের উৎপাদনের চাকা কারা ঘোরায় কারা সম্পদ উৎপাদন করে হ্যাঁ কারা সম্পদের মালিক হয় সম্পদের উৎপাদিত সম্পদের ভোগটা কীরকম হয় বন্টনটা কীরকম হয় উৎপাদিত সম্পদের মধ্যে কে কতটুকু ভাগ পায় সেই ভাগাভাগিটা ন্যায্য কি না ন্যায়সঙ্গত কি না মানবিক কি না এই প্রশ্নগুলি কিন্তু আসলে চলে আসে তাহলে পলিটিক্যাল ইকোনমি বা অর্থনীতি বলতে সাধারণভাবে আমরা যা বুঝব সেইটার সঙ্গে আমরা যে অর্থনীতিকে যেভাবে দেখি হ্যাঁ যে দেখাটা যৌক্তিক যেটাই মানবিক যেটা বৈজ্ঞানিক সেই দেখার ফারাকটা আমরা একটু আলোচনা করার চেষ্টা করি এখানে যদি কারো একটু জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে একটু জিজ্ঞাসা শুনেই আমি আমার শুরু করব কারণ গত দিনের আকাশ ভাই এই বিষয়টি নিয়ে একটু আলোকপাত করেছিল সেই জন্য আমরা একটু করতে চাচ্ছি এবং আমাদের সবচেয়ে শোচনীয় দুর্বলতা হচ্ছে আমরা দেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা একেবারেই কি ওয়াকি বহাল না আমরা কতগুলো ভাষা ভাষা কতগুলি কথা জান শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি হ্যাঁ হ্যাঁ বিভিন্ন প্রকল্পে লুটপাট কিন্তু আসলে একেবারে সহজ সরলভাবে আমরা ঠিক জানি না যে আমাদের দেশে যে বড়লোকরা শুধুমাত্র ওই শ্রমজীবী মানুষের মেহনতের ফসল শুধু আত্মসাত করছে স্রেপ সে যে ট্যাক্স দিচ্ছে সেই ট্যাক্সের টাকাও স্রেপ সে মেরে দিচ্ছে এমন কি তার গোটা মজুরিটাও সে ফেলছে কিভাবে আজকে এক কোটি উপর প্রবাসী শ্রমিক বিদেশে কাজ করে তার মধ্যে পনেরো লক্ষ নারী শ্রমিক আপনারা জানেন প্রফেসররা দেশে টাকা পাঠায় না বিদেশে যে ইঞ্জিনিয়াররা থাকে তারা কিন্তু দেশে টাকা পাঠায় না টাকা পাঠা কিন্তু শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ আপনারা জানেন রেমিটেন্স কিন্তু ভদ্রলোক শিক্ষিতরা পাঠায় না রেমিটেন্স পাঠায় অড জব যারা করে কষ্ট করে মিডল ইস্টে ইউরোপ আমেরিকায় মধ্যপ্রাচ্যে যারা খুবই কি নিম্ন মজুরি খুবই মানে কষ্টকর যে কাজ করে তারাই কিন্তু কষ্ট করে নিজের প্রিয়জন পরিজন স্বামী স্ত্রী সন্তান বাবা মা ফেলে রেখে হ্যাঁ মরুভূমিতে জঙ্গলে হ্যাঁ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে ল্যাটিন আমেরিকা ইউরোপে মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করছে তারাই কিন্তু কষ্ট করে গ্রামে টাকা পাঠায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকরা কিন্তু হ্যাঁ ওয়ে জার্নার স্কিমে দেশে টাকা পাঠায় না রেমিটেন্স বরং তো উল্টা দেশের বাড়ি ঘর জমি জমা বিক্রি করে টাকা নিয়ে বিদেশে চলে যায় তাহলে এরা যে টাকাটা পাঠাচ্ছে সেটাও লুটপাট হয়ে যাচ্ছে রেমিটেন্সের টাকা ব্যাংক থেকে তার মানে শুধু উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাত করছে না শুধু শোষণ করছে না মজুরিটাও তারা খেয়ে ফেলছে এবং এই বিদেশি শ্রমিকদের পাঠানো রেমিটেন্সের টাকা দিয়ে কিন্তু আমাদের ফরেন কারেন্সি রিজার্ভ কি উঠলে উঠলে পড়ছে একেবারে উঠছে পড়ছে এবং যেটা দিয়ে কিন্তু বিভিন্ন কে সরকারি দল বড়াই করে বলে যে নিজের টাকা দিয়ে আমরা কি পদ্মা সেতু করব এই বলটা এই শক্তিটা যোগাচ্ছে কিন্তু কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষ কিন্তু এই কৃতিত্বটাকে হাইজ্যাক করে নিচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সরকার তাহলে এইখান থেকে আমাদের অর্থনৈতিক তত্ত্ব জিজ্ঞাসাটা আসলে শুরু করতে হবে তাহলে আমি একটু অনুরোধ করবো যে গতকালের অর্থনীতি বা রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র নিয়ে আলোচনায় কোনো ধরনের প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা কারো আছে কিনা তাহলে বা আপনারা আকাশ ভাইয়ের কাছ থেকে সেটা শোনার পরে আপনাদের পক্ষ থেকে কোনো বিষয় আছে কিনা একটা বিষয় এখানে পরিষ্কার যাকে আমরা অর্থনীতি বলছি সেইটা আমাদের অর্থনীতির যে বইপত্র পাওয়া যায় টেক্সট বুক সেটা যেভাবে অর্থনীতিকে একটা সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে তুলে ধরে সেই তুলে ধরার মধ্যে আমরা কোনো অন্যায় অবিচার শোষণ বঞ্চনা দেখতে পাই না পাই কি এখানে কি কেউ আছে যারা পাঠ্য হিসাবে অর্থনীতি করেন স্কুলে মানে কলেজে ওইখানে কি এরকম কিছু আছে যেভাবে বলা হয় তাতে মনে হয় যে এটা সম্পদ বিষয়ক মানুষের সম্পদ বিষয়ক একটা কি হ্যাঁ জ্ঞান বিজ্ঞান যে এটা কোনো এটা একটা নিরপক্ষ বিজ্ঞান যে এটা কোনো বিষয় না এটা কারো প্রতি পক্ষপাত করে না এরকমভাবে অর্থনীতিকে তুলে ধরা হয় কিন্তু প্রকৃত অর্থে অর্থনীতিকে সেরকম কোনো কিছু নেই 
এবং এটাকে একটা ধ্রুব কতগুলি ইয়ে ধরে নিয়েই বলা হয় যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই যেমন বিভিন্ন বইয়ে উৎপাদনের চারটি শর্তের কথা বলা হয় বলা হয় না কি কি একটা জমি একটা কি পুঁজি একটা বলা হয় লেবার শ্রম আর একটা বলা হয় অর্গানাইজেশন কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে উৎপাদনের যদি এই চারটে উপকরণ হয় তাহলে এটা কি সব সমাজের জন্যই সত্য নাকি এখনকার সমাজের উৎপাদনের জন্য এগুলি মানে মূল বাধা আদিম যুগে মানুষ কি উৎপাদন করতো না দাস যুগে কি মানুষ উৎপাদন করতো না তখন কি জমি সংগঠন পুঁজি বা পুঁজি বলে আজকে যাকে আমরা চিহ্নিত করছি সেই মূলধন কি সেই সময় ছিল বা সেই সময় কি অর্গানাইজেশনও ছিল একটা ছোট্ট তাঁতি একটা ছোট্ট জেলের একটা কামার কুমার এর কি কোনো অর্গানাইজেশন থাকে এখন যেভাবে অর্গানাইজেশন বলতে বহুজাতিক কর্পোরেট পুঁজির যে কাঠামোগত চেহারাটা আমরা দেখি হ্যাঁ সিইও এক্সিকিউটিভ হ্যাঁ মার্কেটে যে অর্গানাইজেশন বলতে যা বোঝানো হয় যে বিভিন্ন পদ এবং দায়ী দায়িত্বের যে বিন্যাস যে অবকাঠামো সেটা কি তখন ছিল তাহলে অর্থনীতি এমনভাবে উৎপাদনকে ব্যাখ্যা করছে যে সেটা সব যুগের জন্যই কিন্তু গ্রহণযোগ্য কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে সব যুগের জন্যই উৎপাদন সেরকম ছিল না সেই জন্য এখন আমরা ফিরে আসি আগের কথায় তাহলে আমরা এইভাবে যদি দেখি তাহলে আমরা দেখব যে অর্থনীতি বাংলা আমরা করছি কিন্তু এই পলিটিক্যাল ইকোনমি শব্দটা দীর্ঘদিন ধরে ছিল এটা হাজার বছর ধরে সেই সবিটিসের আমল থেকেই হ্যাঁ পলিটিকো বা ইকোনমি ঔকোনমিয়া বা কোনো কোনো বলা হয় ইকোস এবং নোমোস এই দুইটা গ্রিক শব্দ মানে ব্যক্তি বা ব্যক্তি সম্পদ বা রাষ্ট্রীয় সম্পদ এইভাবে কিন্তু অর্থনীতির একটা বিষয়বস্তু বা ব্যাখ্যা এক সময় ছিল এবং অর্থনীতি আজকে যেভাবে আছে সেইভাবে না থাকলেও হ্যাঁ এরকমভাবে ইকোনমি বা পলিটিক্স এই শব্দগুলি কিন্তু অস্তিত্ব কয়েক হাজার বছর ধরে ছিল সেই প্লেগো সকিটিসের আমল থেকে কিন্তু আমরা সমাজ বিকাশের নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে এখানে একটু জিনিস ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন যে উৎপাদন আমরা কাকে বলি আমরা এখন উৎপাদনকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয় সামাজিক বিজ্ঞানে আমরা মনে করি যে সেইটার সমালোচনায় না গিয়েও আমরা উৎপাদনকে একটু ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে চাই আমরা মনে করি যে মানুষ প্রকৃতির উপর হ্যাঁ শ্রম প্রয়োগ করে হ্যাঁ নিজের প্রয়োজনীয় কি চাহিদা পূরণের জন্য যে মানুষের তৎপরতা সেটি কিন্তু উৎপাদন আমরা যদি সেইভাবে দেখি সেইভাবে আমরা মনে করি যখন একটা আদিম মানুষ একটা পাথরের খণ্ডকে ধারালো ফলাই তৈরি করে পশু শিকার করে সেটাও কিন্তু একটা উৎপাদন আর আজকে যখন আমি কি আধুনিক রবট দিয়ে হ্যাঁ সুইচ টিপে উৎপাদন করছি সেটাও কিন্তু উৎপাদন সেটা হচ্ছে উৎপাদনের নিম্ন দশা অত্যন্ত অনুন্নত একটা স্তর আর এটা হচ্ছে প্রযুক্তিগতভাবে উৎপাদনের একটা উন্নত স্তর সেই জন্যে আমরা ব্যাখ্যা করি উৎপাদনটাকে যে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে কি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে শ্রম এবং শ্রমের জন্য আবার প্রয়োজন হচ্ছে কি শ্রমের বস্তু শ্রম কার উপর প্রয়োগ করি শ্রম প্রয়োগের তো ক্ষেত্র লাগে তাহলে শ্রম প্রয়োগের ক্ষেত্র কি হয় ভূমি না হলে খনি না হলে গাছের কাঠ হ্যাঁ না হলে ক্ষেতের ফসল তার মানে কি তার মানে উৎপাদন করতে গেলে কি লাগে উৎপাদনের বস্তু লাগে যার উপর আমি কি শ্রমটা প্রয়োগ করব তাহলে উৎপাদন করতে গেলে কি লাগে উৎপাদন করতে গেলে কি শ্রম লাগে কারণ মনে রাখতে হবে অন্যান্য প্রাণী অন্যান্য প্রাণী কিন্তু পরিশ্রম করে কিন্তু উৎপাদন করতে পারে না পারে কি অন্যান্য প্রাণী একটা জিনিস উৎপাদন করতে পারে সেটা হচ্ছে নিজের প্রজাতি সত্তার উৎপাদন সন্তান উৎপাদন করতে পারে কিন্তু অন্য কোনো প্রাণী নিজের প্রয়োজনীয় বেঁচে থাকার উপকরণগুলি সে তৈরি করতে পারে না পারে কি আমরা যদি বাঘ সিংহ গরু ছাগল আমাদের মানুষ ছাড়া মানব প্রজাতির বাইরে যে কোনো প্রাণীকে দেখি তারা কি নিজের প্রয়োজনীয় ইয়ে উৎপাদন করতে পারে না তারা আরোহণ করে তারা সঞ্চয় করে আরোহণ করে মৌমাছি থেকে মধু আরোহণ করে সে সঞ্চিত রেখে সেটা খেয়ে সে বাঁচে কিন্তু মানুষের মতো প্রকৃতির উপর সচেতন শ্রম প্রয়োগ করে সে উৎপাদন করতে পারে না তার উৎপাদনটা একটা প্রবৃত্তিমূলক কাজ বেঁচে থাকার জন্য একটা ব্যাপার কিন্তু মানুষ কিন্তু কি প্রকৃতির উপর সচেতন শ্রম প্রয়োগ করে প্রকৃতির বটল ঘাটে এবং নিজেরও কেউ নিজেকেও এইভাবে বদলে ফেলে সেই জন্য শ্রম করতে গেলে শ্রমের কি ক্ষেত্র বা উপকরণ লাগবে সেটাকে আমরা বলছি শ্রমের বস্তু বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্নভাবে বলা আছে সহজভাবে বোঝার জন্য যে শ্রম লাগবে 
from kotha ami proyog korbo from proyoger khetro ba from er bostu lagbe seta bolche amar jomi ba bhumi ha ba khoni ha ba samudro kono na kono ba oronno jekhane ami from ta proyog kore utpadon korbo ar ki lagbe from er hatiyar lagbe je from to ami korbo tahole ami jokhon from holo from er bostu jomi holo je jokhon ami nangol diye jomi chash korchi seta ki nangol ta ki from proyoge आधुनिक उन्नत समाज रही उत्पादन अनुन्नत स्तर उत्पादन आधुनिक प्रजुक्ति दिए अनेक जंत्रपाति कला कौशल उन्नत भावना देखी अर्थनीति अनेक बचर हजार बचर चर्चा छो मन कर उपमहदेश चर्चा छोड़ अपना कौटिल्य नाम शुने आज थे प्राय आढ़ाई तीन हजार बचर आगे मौर्य जुगे से अशोक तईना मौर्य क्योंकि प्राय आढ़ाई हजार बचर आगे हाँ आड़ाई बस बचर आगे हमारे देश कौटिल्य अर्थशास्त्र छो से क्योंकि उत्पादन हाँ बंटन बनीमय हाँ तरह श्रम विभाग ये विषयगुली एवं देखो जो उत्पादन के एक आधुनिक रूप प्रथम परिणत कर पुँजीबादी जुगे एवं पुँजीबादी जुगटा पुँजीबाद क्योंकि एक दिन उद्भव है हाँ व्यवसा वाणिज्य मध्य दिए बणिक तंत्र मध्य दिए आस्ते आस्ते आज के पुँजीबादी स्तरे पहुँचे से देखी पलिटिकल इकोनमी शब्द की षोलश पंद्र दिखे षोलश इयर दिखे प्रथम ये शब्द फरसि अर्थनीतिविदे पाई उन्नी पलिटिकल इकोनमी टर्मे व्यवहार करें मानवर ये उत्पादन बंटन बनीमय और भोग यषयगुली नहीं जो विज्ञान आलोचना करें ताके पलिटिकल इकोनमी हिसाब से अभिहित कर चेषा करें अपनी देखें घुरे फिर क्योंकि जिनगूल मध्य घूर पर अर्थनीति विषय वस्तु क्योंकि तक उत्पादन तरम बंटन एवं शेषे करी अंत भोग करी जा उत्पादन करी तर लक्ष्य हम भोग ये उत्पादन बनीमय बंटन भोग एगुली क्योंकि निर्धारित तो है उत्पादन चरित्र दिए तेल ये विषयगुली नहीं विभिन्न जुगे विभिन्न जुगे जुगे उत्पादन धरन का क्यों बंटन का क्यों बनीमय क्यों भोगटा कि छो यी जो विज्ञान आलोचना करें ताकि बोची पलिटिकल इकोनमी पलिटिकल इकोनमी शब्द कलमार्क्स और जोर सकते क्या व्यवहार कर लें ये कारण उन्नी व्यवहार कर लें जे देखा गल जो हमें अर्थनीति आलोचना करी तक अर्थनीतर विषय तो हो जाए कि टा पसा हाँ धन सम्पद मुद्रा बनीम संचालन एखे उत्पादन जो मूल नायक मानूष एवं उत्पादन करते गए मानुषे मानुषे सम्पर्क स्थापित है एवं सम्पर्क स्थापन मध्य दिए मालिकाना चरित्र जो निर्धारित है जो सम्पे मालिक के हम उत्पादित सम्पे मालिक के हम यह प्रश्न जवाब आगे ठीक करा था उत्पादन सम्पे मालिक जो है तेल उत्पादन फसल मालिक से ही है षयगुलिर संगे जख बुर्ज अर्थनीतिविदरा पुँजीबादी अर्थनीतिविदरा ता उत्पादन के उत्पादन चरित्र मानविक चरित्र के आड़ाल कर फेले एक तो सीम्पल उदाहरण दी जो बार बार जो उदाहरण दी जो एक जो ओ लाख सबान दिए गोसल करी जो स्नान करी तक कि चोखे सामने कार छवि बसा चोखर सामने वही कैटरिना की कई ना हमें कि ना प्रियांका चोपड़ार ही छवि बसे कारण विज्ञापन बदले तो वो मनोजगते ठाई पे गे कि तो लाख सबान क्या बना गोसल करते करते लाख सबान दिए से भावना कि हमारे मध्य आसे ये पुँजीबादी अर्थनीतिविदरा उत्पादन के हाँ मानव विच्छिन्न हाँ मानुषे स्वार्थ विच्छिन्न शोषण विच्छिन्न श्रम विच्छिन्न एक अलौकिकत्व आरोप कर जो हमारे सामने उत्पादन फसल हिसाब से विपुल पन्न्य सम्भार हमार चोखर सामने से हाजिर है तक ये पन्न्य तैर पीछे जो अलिखित तो अब्यक्त तो बेदनार कहनी से चोखर सामने तक आसे आसे उत्पादन के से विमानविक करें 
হ্যাঁ সে মানববিহীন করে ফেলে যেন এটা একটা স্বয়ংক্রিয় ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমার সামনে এসে হাজির হলো এবং এর পিছনে যে শোষণ অন্যায় অবিচার অসাম্য বন্টনের যে অসমতা এই বিষয়গুলি আজকে থাকে না যে আজকে গোটা পৃথিবীতে মাত্র কি চব্বিশ জন হ্যাঁ বিল গেটসের মতো মানুষের কাছে আজকে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক সম্পদ আজকে মাত্র চব্বিশ জন মানুষের কাছে আজকে কেন্দ্রিত হয়েছে এবং আমাদের দেশেও দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেশে মাত্র এই মানে পঞ্চাশটা ছাপ্পান্ন জন শিল্প গোষ্ঠীর কাছে আমাদের দেশে প্রায় কি অর্ধেক সম্পদ এদের কাছে জমা হয়ে গেছে তাহলে এই যে বিপুল পরিমাণ মালিকানার যে উৎপাদন সম্পদে সেটা জ্ঞান সম্পত্তি হোক সফটওয়্যারই হোক আর ওই যে পেটেন্ট রাইটসই বলেন মানে বস্তুগত সম্পদ এবং জ্ঞান সম্পদ বলেন সমস্ত সম্পদের মালিকানা আজকে মুষ্টিমেয় ওয়ান পার্সেন্টের কাছে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে আর বাকি নাইনটি নাইন পার্সেন্ট আজকে সম্পদহীন হয়ে পড়ছে তাহলে এই যে মালিকানা ধরন এবং এর ফলে কি হচ্ছে বন্টনের মালিকানা চরিত্র দিয়ে নির্ধারিত হচ্ছে বন্টনের চরিত্র সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে কে কতটুকু ভাগ পাবে এটা কি ন্যায় বিচার দিয়ে নির্ধারিত হয় আইন দিয়ে নির্ধারিত হয় কি দিয়ে নির্ধারিত হয় মালিকানা ধরন দিয়ে নির্ধারিত হয় কে মালিক সে ঠিক করে দেয় বন্টনটা কীরকম হবে এবং এই বন্দোবস্ততা করে কে রাষ্ট্র ফলে রাষ্ট্র এখানে শ্রেণী নিরপক্ষ না উৎপাদন শ্রেণী নিরপক্ষ না মালিকানাও শ্রেণী নিরপক্ষ না বন্টনও শ্রেণী নিরপক্ষ না এমনকি বিনিময় সেটাও শ্রেণী নিরপক্ষ না মালিকের কাছে কলকারখানার মালিকের কাছে লাইফ বয় সাবান মেখে সে কতটা ভালো থাকবে এইটা কি তার মূল চিন্তার বিষয় নাকি মালিক লাইফ বয় সাবান বিক্রি করে সে কত মুনাফা লাভ করতে পারবে এইটা তার চিন্তার বিষয় কোনটা আমি কালকে অবাক হয়ে আমি বাধ্য একটা কিনলাম কৌতূহল থেকে লাইফ বয়ও না স্যাবলানো মেন্স স্যাবলান না মেন্স লাইফ বয় বের করছে আমি এটা জানতাম না মানে পুরুষের লাইফ বয় মানে কমোডিফিকেশন বা কোথায় চলে যাচ্ছে হ্যাঁ কিছুদিন পরে কিশোরীদের লাইফ বয় কিশোরদের লাইফ বয় হ্যাঁ অলরেডি তো চলে আসছে ভিটামিনও এখন বের হয়ে গেছে দেখবেন হ্যাঁ মাল্টিভিটামিন হচ্ছে গোল্ড হ্যাঁ ওটা কি বলেন ফিল অয়েল সিলভার ফিল অয়েল গোল্ড হ্যাঁ তরুণ বয়সের এক ধরনের ভিটামিন মধ্যবয়সের এক ধরনের ভিটামিন পুরুষের ভিটামিন নারীর ভিটামিন এই এইভাবে মুনাফা কিভাবে হ্যাঁ কিভাবে আজকে সব কিছুকে গ্রাস করে ফেলছে এবং আমরা এর হাতের মধ্যে পড়ে যাচ্ছি তা আমি কিনে দেখলাম যে ওটা কি পরে দেখলাম যে ওইটা লাইফ বয় না স্যাবলন কালো রাখা ওটা মেন্স পুরুষের লাইফ বয় হ্যাঁ তারপরে এখন হিজাব হালাল সাবান হারাম সাবান হিন্দু সাবান মুসলমান সাবান কয়েকদিন পরে যে আরও কি হবে হ্যাঁ এইরকমভাবে পুঁজিবাদ এখন ধর্ম এবং এইসব অনুভূতিকে ব্যাপার করছে তাহলে এই বিষয় কিন্তু কিন্তু প্রচলিত অর্থনীতি যে অর্থনীতি আমাদের কি স্কুল কলেজে পড়ানো হয় সে অর্থনীতি কিন্তু একটি আলোচনা আসলে করে মার্ক্সই প্রথম এই ধারণাটিকে নিয়ে আসলে যে না কমোডিটি বা উৎপাদন শুধুমাত্র মানুষবিহীন ব্যাপার না উৎপাদন অর্থনীতি অর্থনীতি হচ্ছে মানুষে মানুষের সম্পর্কের বিষয় অর্থনীতি বা উৎপাদন হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ইচ্ছা নিরপক্ষভাবে সে এটা স্থাপন করে আমি চাই বা না চাই সে ঐতিহাসিকভাবে তারা ব্যাখ্যা করে দেখালেন যে সমাজে মানুষ বেঁচে থাকতে গেলে তাকে বেঁচে থাকার উপায়গুলি বা বেঁচে থাকার কি শর্তগুলি তাকে তৈরি করতে হবে উপায়গুলি খাদ্য বস্ত্র হ্যাঁ অন্ন বস্ত্র বাসস্থান এগুলি করতে গিয়ে এটা মানুষ একা একা পারে না মানুষ সমাজবদ্ধ এটা করতে হয় এবং এটা করতে গিয়ে কারণ রবিনসন ক্রুসের মতো কেউ একা দ্বীপে বাস করে না আজকে মানুষ সমাজবদ্ধ জীব সুতরাং উৎপাদন করতে গেলে আদিম মানুষকেও যেমন জুতবদ্ধভাবে দলবদ্ধভাবে সম্মিলিতভাবে উৎপাদন করতে হয়েছিল আজকেও কারখানা শেডের নিচে বা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হ্যাঁ স্থাপনার মধ্যে মানুষকেও কিন্তু কি উৎপাদন করতে হচ্ছে যৌথভাবে হ্যাঁ ফলে সামাজিকভাবে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে উৎপাদনটা যতই সামাজিক হয়ে যাচ্ছে বন্টনটা ততই অসামাজিক হয়ে যাচ্ছে বন্টনটা ততই বা ভোগ দখলটা ততই ব্যক্তিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে এইভাবে মাছ দেখালেন যে উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষে মানুষে একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয় কীরকম যে উৎপাদনের হাতিয়ারগুলির মালিককে উৎপাদন সম্পদগুলির মালিককে তার ভিত্তিতেই ঠিক হবে উৎপাদন সম্পর্কটার চরিত্র যে উৎপাদন সম্পদ সম্পর্কটা কি ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক শোষণমূলন হবে এবং ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক শোষণমূলক উৎপাদন সম্পর্কের কারণে বন্টনটাও কি অসাম্য অনাজ্য 
বা অমানবিক হবে এই সব কিছু নির্ধারণ করে দেয় মালিকানার চরিত্র দিয়ে সেই জন্য মার্ক্স এইভাবে উৎপাদনকে ব্যাখ্যা করলেন অর্থনীতিকে ব্যাখ্যা করলেন এই জন্যই মার্ক্স ন্যায্য তো খুবই সঠিকভাবে পলিটিক্যাল ইকোনমি শব্দটি ব্যবহার করার চেষ্টা করেন কারণ এর আগে আমি আবার বললাম যে অর্থশাস্ত্র বা পলিটিক্যাল ইকোনমি একটা বিজ্ঞান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুতে ষোলোশো পনেরো ষোলো বিশের দিক থেকেই প্রথম পলিটিক্যাল ইকোনমি শব্দটা ব্যবহার হতে শুরু করে কিন্তু তখনও পলিটিক্যাল ইকোনমির আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল মূলত ধন এবং কি পণ্যের সঞ্চালনের মধ্যে দিয়ে মানে তখন যেহেতু ব্যবসায়িক পুঁজির দাপট ছিল পুঁজিবাদের উন্মেষের যুগে যেহেতু শিল্প কলকারখানা গড়ে ওঠেনি বণিক পুঁজি ছিল এই আধুনিক পুঁজিবাদের আদি পিতা সুতরাং তখন ব্যবসা বাণিজ্যের এক ধরনের কি প্রাবল্য ছিল এবং যেটাকে আমরা বলি মার্কেন্টাইলিজম হ্যাঁ বা মার্কেন্টাইলিজ দেখুন যারা অর্থনীতির ছাত্র তারা দেখবেন যে ওই যুগটাকে বলা হয় মার্কেন্টাইল বা এখন ওই শব্দটা ব্যবহৃত হয় মার্কেন্টাইল ব্যাগ মার্কেন্টাইল মানে যারা শুধুমাত্র কি পণ্য সঞ্চালন মুদ্রা সঞ্চালন হ্যাঁ অর্থ সঞ্চয় করা পণ্য কিনে এনে বিক্রি করা এই জন্য তারা সোনার উপর গুরুত্ব দিত নিজের দেশে সোনা ধরে রাখার কথা বলতো হ্যাঁ অন্য দেশ থেকে কাঁচামাল নিয়ে এসে পণ্য বিক্রি করার কথা বলতো এগুলি ছিল সেই মার্কেন্টাইলিজম একটু কিন্তু পরের দিকে যখন যে ধারার উদ্ভব হলো তাদেরকে আমরা বলি ফিজিওক্র্যাট এই ফিজিওক্র্যাটরা আবার শুধু পণ্য সঞ্চালন বা অর্থের উপর গুরুত্ব দিলেন না তারা উৎপাদনের দিকেও গুরুত্ব দিলেন যে আসলে যা কিছুই আমি সঞ্চালন করতে যাই না কেন আগে তো উৎপাদন কারণ উৎপাদন না হলে কি মসলিন তৈরি হবে না মসলিন তৈরি না হলে এটা বিপণন হবে না বিপণন না হলে সেটা মুদ্রায় রূপান্তরিত না হবে তাহলে সব কিছুর আগেই হচ্ছে উৎপাদন কিন্তু তাদের একটা সীমাবদ্ধতা ছিল যে তারা উৎপাদনটাকে মূলত জমিকেন্দ্রিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল শিল্পের ক্ষেত্রে প্রসারিত করেনি এবং তাদের সীমাবদ্ধতার বাস্তব কারণও ছিল কারণ তখনও পর্যন্ত শিল্প বিপ্লব ওইভাবে সূচিত হয়নি বা গোটা ইউরোপ আমেরিকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েনি ফলে যখন ইউরোপ আমেরিকাতে শিল্প বিপ্লবের একদম ছড়িয়ে পড়ল এবং তারা প্রাধান্যশীল জায়গায় চলে আসলো শিল্প বিপ্লব হ্যাঁ তখনই কিন্তু এই যে নিও লিবার মানে নিউ যেটাকে আমরা বলি ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্স বা কি চিরায়ত অর্থনীতিবিদদের জন্ম নিল তাদের কি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রবক্তাদের নাম হচ্ছে আমরা জানি সেদিকে আকার করে নিশ্চয়ই আলোচনা করেছেন অ্যাডাম স্মিথ হুম ডেভিড রিকার্ডো হ্যাঁ জন স্টুয়ার্ট মিল তারাই প্রথম এটা নিয়ে আসলেন এবং তারা বললেন যে না যেমন মার্কেন্টাইলিস্টরা বা ফিজিক্যালটা যেমন রাষ্ট্রের একটা ভূমিকা দাবি করতেন হ্যাঁ উদার অর্থনীতির বিপক্ষে ছিলেন যে রাষ্ট্রকে একটা ভূমিকা নিতে বলতেন যে অন্য দেশের পণ্য যেন না দেশে আমার দেশের বাজারকে রাষ্ট্র দখল করে দিবে এই ধরনের যে সংরক্ষণবাদী প্রবণতাগুলি ছিল সেটা কিন্তু অ্যাডাম স্মিথের আমলে হলো যে যদি কোনো লেজি ফিয়ারের একটা অবাধ বাণিজ্য নীতির পক্ষে সাফাই গেলেন এই অ্যাডাম স্মিথ দিকাউটোরা কিন্তু অ্যাডাম স্মিথ দিকাউটোদের একটা অন্যতম অবদান আছে তারা কিন্তু অর্থনীতির মধ্যে রাজনীতি যে একটা ব্যাপার আছে এটা কিন্তু তাদের একটা অবদান রিকাউটো দেখালেন যে শ্রেণী অর্থনীতি শুধু শ্রেণী নিরপক্ষ না অর্থনীতি কর্মকাণ্ডগুলি একটা নিরীহ বিজ্ঞান না এর মধ্যেও আছে এবং রিকাউটোই প্রথম দেখান বা অ্যাডাম স্মৃতি প্রথম দেখান যে কিভাবে এরাই কিন্তু চিহ্নিত করছেন যেখানে মার্ক বলেছেন যে আধুনিক সমাজে এই যে শ্রেণী ভেদ এটা আমার আবিষ্কার না শ্রেণীর অস্তিত্বের আবিষ্কারও করছে আমার আগেরকার বুর্জুয়া সমাজবিজ্ঞানীরা হ্যাঁ তিয়ের এ গিজিয়ে মিনিয়ে তারাই দেখিয়েছেন এটা গ্যাদার মিস্ত্রি রিকার্ডও তো লেখার মতো আছে তারা চিহ্নিত করেছেন ওই জমিদার শ্রেণী মালিক শ্রেণী বা বুর্জুয়া শ্রেণী বা শ্রমিক শ্রেণী বা কৃষক শ্রেণী তারা কিন্তু শ্রেণী বিভাজনটা তারাই কিন্তু আবিষ্কার করেছে এটা মার্ক্সের আবিষ্কার না অনেক সময় আমরা ভুল করে বসি তাহলে অ্যাডাম স্মৃতি রিকার্ডও কিন্তু দেখেছেন যে অর্থনীতি বা রাজনৈতিক অর্থনীতির পিছনে মালিকানার একটা ব্যাপার আছে হ্যাঁ এবং এটা একটা নিরীহ বিজ্ঞান না তো এইভাবে কিন্তু ধীরে ধীরে পলিটিক্যাল ইকোনমিটা একটা কি সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে বিকশিত হতে শুরু করে এবং মার্ক্সের হাতে এই সামাজিক বিজ্ঞানের এই ক্ষেত্রটি একটা বৈজ্ঞানিক কি একটা রূপ লাভ করে হ্যাঁ সেটাকে আমরা বলছি এই পলিটিক্যাল ইকোনমি এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে মার্ক্সের এই কৃতিত্বটাকে স্বীকার করে নিলেও বা অস্বীকার করার কি বলে কোনো ধরনের অস্বীকার করার বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা না থাকলেও সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে এখনও পর্যন্ত আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই যে এই কি বলে স্যামুয়েল সং বা রবিন সং বা এই ধরনের অর্থনীতিবিদদেরই কিন্তু কি 
দৌরাত্মক আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে যথাযোগ্য মর্যাদায় মার্ক্সের পলিটিক্যাল ইকোনমিকে কিন্তু সেইভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না কিন্তু অস্বীকার করারও কোনো কি কায়দা কিন্তু তাদের নাই কারণ যখনই আধুনিক পুঁজিবাদকে আমরা ব্যাখ্যা করতে যাব তখন মার্ক্সের এই যে আবিষ্কার পুঁজিবাদের যে ব্যবস্থা যদি করেছেন এবং পুঁজিবাদে এই অর্থনীতির গতি নিয়ম কিভাবে পুঁজিবাদ উদ্ভব হয়েছে এবং কিভাবে পুঁজিবাদ বিকশিত হয়ে আজকের এই আধুনিক পুঁজিবাদে এসে উন্নীত হয়েছে এইটার কিন্তু আবিষ্কার মার্ক্স এই পুঁজিবাদের গতি নিয়মটা ফলে মার্ক্সের আবিষ্কারকে তারা অস্বীকারও করতে পারছে না সেই জন্য আমরা মনে করি যে পলিটিক্যাল ইকোনমি বা অর্থনীতিকে আমাদের খুব ভালোভাবে জানতে হবে জানতে হবে এইভাবে কারণ আমরা যে সমাজটাকে বদল করতে চাই সেই সমাজের ভিত্তি কিন্তু হচ্ছে এই অর্থনীতি এই উৎপাদন ব্যবস্থা সুতরাং এটাকে পাল্টাতে গেলে আজকে সেই অর্থনীতির যারা মূল এখন কর্তৃত্বশীল শ্রেণী সেই শ্রেণীটাকে চিনতে হবে এবং সেই শ্রেণীটার বিপরীতে যে এই যে মজুরি খাটা কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষ এই শ্রেণীটাকেও আমাকে চিনতে হবে এবং এই দুই শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিকেও আমি সঠিকভাবে চিনতে পারব যদি না আমি এই শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থটাকে আবিষ্কার করতে শিখি তা নাহলে আমরা বারবার এই বুর্জুয়া অর্থনীতির বা বুর্জুয়া রাজনীতির বা প্রচলিত রাজনীতির গোলক ধাঁধার মধ্যে আমরা ঘুরবাক খাব যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই যে কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার আপনি যদি আজকে বাজেট দেখেন আমরা কিন্তু কেউ এই বাজেট নিয়ে বললাম না আমরা অনেক কথা বললাম গরিব মারার বাজেট বড় লোকের বাজেট অমুক বাজেট কিন্তু বাজেটের মূল কাজটা কি বাজেটের মূল জনগণ বিরোধী ক্ষেত্রটা কি আমরা কি বলতে পারি আমরা একটু বলি ঠিক আছে লুটপাট তো বলতে হবে কারণ আমি আবারও বলছি এইটা হচ্ছে উপরিভাগ আমরা যখন কোক ঢালি বা কি বলে ফ্রেশ কফি ফ্রেশ কফি খাই তখন তো উপরের দিকে ওখানে ফ্যানা থাকে এটা হচ্ছে ফ্যানাটা তলে কি আমি খুবই মানে আমি খুবই অভিনন্দন জানাচ্ছি এইটা হচ্ছে মূল আমরা কিন্তু এইটা এখনো পর্যন্ত আমরা অনেকে এইটা আবিষ্কার করতে শিখিনি যে আপনি যে ওই যে দাদা যে বললেন ওইটা তো হচ্ছে এক্সপ্রেশান ওইটা হচ্ছে তো লুটের কায়দা যে সে বাজেটে উন্নয়ন বাজেট রাখবে এবং এই উন্নয়ন বাজেটে টাকা আসবে দেশি এবং বিদেশি উৎস থেকে তারা ঋণ নিবে তারা ঋণ করে ঘি খাবে খেয়ে তারা ঘি খায় ভুড়ি মোটা করবে বা ওই ঋণের টাকা লুটপাট করার টাকা পাচার করবে সুইচ ব্যাংক কিন্তু ওই টাকা কিস্তি সমেত সুদ সমেত পরিশোধ করতে হবে জনগণকে এবং তার জন্য এইবার বাজেটেও নিপীড়নমূলক কর ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারিত করে ধনিক শ্রেণীকে কর আরও রেহাই দেওয়া হচ্ছে কি অদ্ভুত একই সাথে এই দেশের শাসক শ্রেণী মালিক শ্রেণী একই সাথে অদক্ষ এবং একই সাথেই দক্ষ এটা একটা অদ্ভুত দান্তিকতা অদক্ষ যে তারা রাষ্ট্র সমাজ অর্থনীতির বিশৃঙ্খলাগুলিকে তারা কি বন্দোবস্ত করতে পারছে না আবার একদিকে খুবই দক্ষ যে তারা তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য এতই কৌশলী এতই দক্ষ যে চব্বিশ ঘন্টার মতো তারা আইন চেঞ্জ করে ফেলে তাদের পক্ষে সেটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশই হোক হ্যাঁ সেটা ওই ইয়া হোক যার জন্য দেখা যাচ্ছে কি একটা অবৈধ জায়গায় বড় লোকদের স্থাপনা সরাতে হাইকোর্টকে রুলের পর রুল জারি করে কত বছর লেগেছে বিজিএম এর ভবন সরাতে যে কত বছর ইয়ার ভবন আপনার কি ওই যে ইনাম আর ওই যে র্যাঙ্ক কত বছর লেগেছে দিস ইজ দ্যাট মালিক শ্রেণী তাহলে আমাদেরকে এই মালিক শ্রেণীকে দেখতে হবে এটাকে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ আর বিএনপি এইভাবে দেখলে হবে না আমাদেরকে দেখতে হবে অর্থনীতিতে মূল আধিপত্যকারী শ্রেণী শোষক শ্রেণী কারা এবং এই শোষক শ্রেণী তাদের শোষণটা বজায় রাখতে গেলে তাদেরকে একটা শাসন পদ্ধতি বজায় রাখতে হয় সেই শাসন পদ্ধতির যারা কারিগর তারা সব সময় শোষণ শাসনের অংশীদার নাও হতে পারে হাসিনা বা খালেদা ব্যক্তিগতভাবে কোনো শোষক বা শাসক শ্রেণীর কি অর্গানিক্যালি গাঠনিকভাবে কোনো শোষক শাসক শ্রেণীর অংশ না কিন্তু কিভাবে তারা শোষক শাসন দে আর দ্য পলিটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ অব দ্য রুলিং ক্লাস আমাদেরকে এইভাবে শিখতে হবে এইভাবে শেখার যে অনুপ্রেরণা যে স্ত্রীয়া তৈরি করবে আপনার পলিটিক্যাল ইকোনমি 
ধারণা যদি আপনি পলিটিক্যাল ইকোনমি বুঝতে না পারেন তাহলে আপনি কোনোদিনও সমাজের কঙ্কালটাকে যদি বুঝতে না পারেন সমাজের অ্যানাটমিটাকে যদি বুঝতে না পারেন আপনি কোনো কিছুই আপনি বুঝতে পারবেন না যার জন্য মার্কস অ্যাঙ্গেলস লেলিন প্রত্যেককেই অর্থশাস্ত্রের উপর তাদেরকে গভীরভাবে নজর দিতে হয়েছিল আপনি দেখেন মার্কসকে আমরা অনেক কিছু বলছি দার্শনিক সমাজতন্ত্রবিদ এবং সাম্যবাদী কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার বলেন তো মার্কস জীবনের তিরিশটা বছর নিয়োগ করেছিল কি কাজে দর্শন রচনার কাজে সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব রচনার কাজে সমাজতন্ত্রের বিনির্মাণের কাজে না কিসের কাজে বলেন তার তিরিশ বছর সে লন্ডনে ব্যয় করেছে পুঁজিবাদী সমাজের পুঁজিবাদী অর্থনীতির ধ্বংস সাধনের জন্য একে আবিষ্কার করা এবং একে ধ্বংস করার কি আয়ুধগুলি খুঁজে বের করার কাজে মার্কসের ফিলোসফিক্যাল লেখা আপনি পাবেন না ওই ভয়ের বাঘের থিসিস বা দু একটা লেখা ছাড়া বা প্রথম দিককার আপনার ইকোনমিক ফিলোসফিক্যাল ম্যান আপনি পাবেন না জার্মান ভাবা আপনি পাবেন না আপনি দেখেন যে লোককে আমরা বলছি সমাজতন্ত্রের উপকার মার্কস এবং অ্যাঙ্গেলস তারা সমাজতন্ত্র নিয়ে কয়েকটা লেখা লেখেছে বলেন তো পাবেন কি ওই অ্যাঙ্গেলসের একটা লেখা আছে ইউটোপিয়া এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র অ্যান্টি ডুরিংয়ের একটা অংশ আর প্রস্তুত হাতে গোনা হাতো আপনি খুব একটা লেখা পাবেন না মার্কসের একটাই লেখা পাবেন সমাজতন্ত্র নিয়ে আর আর্লি রাইটিংসে তার ইকোনমিক আর ফিলোসফিক্যাল ম্যানিস্ক্রিপ অর্থনৈতিক এবং দার্শনিক পাণ্ডুলিপির মধ্যে কয়েকটা লেখা উনি লিখেছিলেন যে মুক্ত মানুষের সমাজটা কেমন হবে এবং উনি গোথা কর্মসূচি সমালোচনা বলে একটা ছোট্ট প্রবন্ধে সমাজতন্ত্রের একটা প্রিন্সিপাল উনি ঠিক করেছিলেন যে প্রত্যেকে দিবে তা সাধ্য অনুযায়ী শ্রম দিবে আর শ্রম অনুযায়ী সে পাবে এটা হলো সমাজতন্ত্রের বন্টন নীতি আর সাম্যবাদী কি হবে যে মানুষ তার সাধ্য অনুযায়ী শ্রম দিবে আর প্রয়োজন অনুযায়ী পাবে এটা আরও উন্নত এই ছাড়া আপনি সমাজতন্ত্র নিয়ে মার্কস অ্যাঙ্গেলসের কোনো লেখা পাবেন আপনি আমি লেলিনেরও পাবেন না এবং লেলিনকেও কিন্তু তৎকালীন তাকে ওই সমাজের বিপ্লব সংগঠন করার জন্য রাশিয়ার সমাজের যে আর্থসামাজিক যে ভিত্তি সেইটাকে আগে ব্যাখ্যা করতে হয়েছে লেলিনকে তা সমসাময়িক ঘরের বিরোধিতাকারী বাইরের বিরোধিতাকারীর বিরুদ্ধে নির্মম তত্ত্বগত লড়াই চালাতে হয়েছে বৈজ্ঞানিকভাবে তাকে রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ নামক একটা বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করতে হয়েছে তাকে প্রায় কয়েকটি অর্থনৈতিক রোমান্টিকতাবাদের মমবত্ত রাজনৈতিক মমত্ব বাধার প্রসঙ্গে তিনটা তাকে ওই সময়কার অর্থনৈতিক বিশ্লেষণমূলক প্রশ্নগুলিকে ফয়সলা করতে হয়েছে কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমরা যারা সমাজ ব্যবস্থা বদলাতে চাই আমাদের লড়াইটা হচ্ছে উপরিভাষা আমরা এই করব সেই করব আসপালন সর্বস্ব কিন্তু সত্যিকার মালিক শ্রেণীর গায়ে একটি প্রকাও আমরা দিতে পারছি না সত্যিকার অপরাধী মালিক শ্রেণী যারা তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধির বিরুদ্ধে হয়তো অনেক সময় আমরা লড়াই করছি আস পালন করছি কিন্তু আমরা আজ পর্যন্ত শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারির হোতাদের আমরা ধরতে পারিনি আমরা ধরতে পারি নাই মালিবাগ বা বিভিন্ন জায়গায় ফ্লাইওভারের কি পিলার পড়ে গিয়ে যারা মারা গেল আমরা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি নাই গ্রিন লাইনের যারা বাসের চিপায় ফেলে ওই যে কাকে তার পা হারালো রাসেল রাসেলা রাজীব হ্যাঁ আজকে হাইকোর্ট শ্রেণী সংগ্রাম করছে অদ্ভুত ব্যাপার যে হাইকোর্ট হচ্ছে রাষ্ট্রের যে একটা অংশ যে রাষ্ট্র আবার কি মালিক শ্রেণীর পাহারাদার সে মালিক শ্রেণীর পাহারাদারের একটা অংশ আবার কি আজকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছে গ্রিন লাইনকে যে তুমি পঞ্চাশ লাখ টাকা এই কি কত পাঁচ লাখ কত মাসে মাসে কত করে পাঁচ লাখ করে পঞ্চাশ লাখ টাকা এবং হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করছে হাইকোর্ট যে এইটা না কই দেয় তুমি যদি আবার ওই হরতাল কি ধর্মগত এইসব করতে যাও আরও ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা তোমার বিরুদ্ধে নাও এই স্ট্যান্ডটা কার নেওয়ার কথা ছিল তাহলে আমাকে বুঝতে হবে সত্যিকার পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে আমাকে কি তরিকায় লড়াইটা করতে হবে এবং এই লড়াইয়ের শত্রু মিত্র কারা সেটা চিহ্নিত করতে গেলে আমাকে পলিটিক্যাল ইকোনমি জ্ঞান থাকতেই হবে সুতরাং এই যে সরল সরলীকরণ যে রাষ্ট্রীয় মালিকানা মানে সমাজতন্ত্র এটাও যেমন অনেক সময় ভ্রান্তি তৈরি করে কারণ রাষ্ট্রটার মালিক যদি আবার পুঁজিবাদী সরকার হয় তাহলে ওই রাষ্ট্র কোনো দিনও রাষ্ট্রীয় মালিকানা আবার সমাজতন্ত্র না এমনকি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও রাষ্ট্র মালিক হলেও সেটা যে অনেক সময় সামাজিক মালিকানা হয় না সেটা সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়েও আমরা সেটা দেখতে পাই সুতরাং মার্কস অ্যাঙ্গেস আমাদের যারা শিক্ষাগুরু তাদের প্রত্যেকের মূল কথা ছিল পুঁজিবাদী ব্যক্তি মালিকানাকে অপসারিত করে ধ্বংস করে উচ্ছেদ করে আমাকে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে হবে সেই সামাজিক মালিকানা নানা
ধরন হতে পারে তার একটা রূপ হয়তো হতে পারে রাষ্ট্রীয় মালিকানা হয়তো হতে পারে সেটা যৌথ মালিকানা হতে পারে সেটা সমবায় মালিকানা এবং আমাদের হয়তো আরও নতুন নতুন মালিকানার ধরন আবিষ্কার করতে হবে যেই ধরনটি আমাদের হয়তো লোকায়ত ঐতিহ্যের মধ্যে রয়ে গেছে খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে সেই জন্যেই এগুলিকে যদি আমরা করতে পারি সেই জন্য আমাদের পলিটিক্যাল ইকোনমি সম্পর্কে ধারণা থাকতেই হবে আমি আবারও বলছি যে প্রচলিত টেক্সট বইয়ের যে রাষ্ট্র মানে ধনবিজ্ঞান বা অর্থনীতি যেটা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয় চাহিদার প্রমুখ কি ক্রমিক হাস্যতার নীতি হ্যাঁ একটা কবলা লেবু হ্যাঁ কিন্তু এই চাহিদার গ্র্যাজুয়াল ডিক্রেশন অফ দ্য ডিম্যান্ড এইটা কি আসলে বাস্তব জীবনে খাটে কোনো পুঁজিপতির কি চাহিদার ক্রমিক হাস্যতা মানে ক্রমিক চাহিদা হ্রাস পায় নাকি তার উদগ্র ক্ষুধা মুনাফা লালসার বৃদ্ধি পায় এইটা কিন্তু অদ্ভুত দেখা সুতরাং আমাদের প্রচলিত অর্থনীতির বইগুলিতে টেক বইগুলিতে যা পড়ানো হয় সেটা দিয়ে আজকের পুঁজিবাদকে আজকের সাম্রাজ্যবাদকে আপনি ব্যাখ্যা করতে পারবেন না সেটার জন্য আপনাকে এই মার্ক্স যে অর্থনীতির যে ভিত্তিপত্তন স্থাপন করেছেন এটা মার্ক্সের নিজস্ব করোনা তৎকালীন জ্ঞান বিজ্ঞানের যে বিকাশ সেটা রিকার্ডো বলেন অ্যাডাম স্মিথ বলেন জন স্টুয়ার্ট মিল বলেন এমনকি ম্যালতাস বলেন মার্ক্স প্রত্যেকের কাছে তার ঋণ স্বীকার করেছেন সেই মানব জাতির অর্জিত জ্ঞানের উপর দাঁড়িয়েই মার্ক্স কিন্তু উজ্জ্বয় অর্থনীতির মানে আবিষ্কারগুলিকে বা পুঁজিপতি রাষ্ট্রের সেই তথ্যগুলিকে নিয়েই কিন্তু তিনি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন এবং আমাদের হাতে পুঁজিবাদকে ধ্বংস করা একটা তত্ত্ব জ্ঞান শলাকা বা একটা হাতিয়ার আমাদের হাতে বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ার জ্ঞান ভিত্তিক হাতিয়ার তুলে দিয়েছে সেটা আমাদেরকে আত্মস্থ করতে হবে না হলে শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে আস্ফালন করে হ্যাঁ ক্ষোভ প্রকাশ করে দাঁত খিচুনি দিয়ে আপনি এদের কিচ্ছু করতে পারবেন সেই জন্যে আজকের এই মালিক শ্রেণীরা কিভাবে শোষণ শাসন করে কিভাবে জনগণকে বিপন্ন করে কিভাবে পুঁজির শোষণ শাসন এখন একটা নিরঙ্কুশ আধিপত্য তৈরি হচ্ছে কোথায় শ্রমিক আন্দোলন করেন এই যে এই কয়েকদিন আগে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস হল তার রিপোর্ট বেরিয়েছে যে আজকে পৃথিবীতে শ্রমজীবী মানুষ কিভাবে কোন ঠাসা হয়ে পড়েছে যেখানে আশি ভাগ পঁচাশি ভাগ শ্রমজীবী মানুষ এমনকি এখন যদি আপনি নলেজ ওয়ার্কারদের কথা বলেন যারা হয়তো শারীরিকভাবে শ্রম দেয় না হ্যাঁ তারা হয়তো বুদ্ধিভিত্তিক শ্রমিক বা নলেজ জ্ঞান ভিত্তিক শ্রমিক এদের সংখ্যা যদি আপনি ধরেন তাহলে আজকে পৃথিবীতে নিরঙ্কুশ নাইনটি নাইন ভার্সেস ওয়ান পার্সেন্ট দাঁড়িয়ে গেছে এক ভাগের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যারা সিইও যারা ম্যানেজার তারাও কিন্তু কোনো না কোনোভাবে পুঁজিবাদেরই কিন্তু মজুরি শ্রমিক তাহলে এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে আপনি আজকে দেখেন তো অবস্থা কোনো যে আজকে পৃথিবীতে কোথাও শ্রমিক আন্দোলন আছে বাংলাদেশে বলেন তো যেখানে আয়ুব খানের মতো লৌহ মানবের আমলেও ফ্যাসিস্ট একটা বর্ব রাজত্ব শ্রমিক আন্দোলন ছিল আজকে কোথায় কোনো শ্রমিক আন্দোলন আছে আজকে পিছনে ঠেলতে ঠেলতে শ্রমজীবীদেরকে বিভক্ত করে করতে করতে নানান ধরনের পুঁজিবাদী উৎপাদনের ধরন প্রবর্তন করে নমনীয় শ্রম নীতি কন্ট্রাকচুয়াল লেবার তারপরে পিস রেট তারপরে আপনার কি বলে হোম মেড হোম বেসড ওই যে কি বলে ওটাকে আপনার বলেন ওটাকে কি বলে ওই যে দিয়ে দেয় কাজ একটা পাঠ এক একজনকে দিয়ে দেয় যে সাবকন্ট্রাক্ট না একটা কি বলে ওটাকে ভালো একটা ইংরেজি আছে হ্যাঁ যাই হোক আউটসোর্সিং হ্যাঁ তারপরে ফ্র্যাগমেন্টেড কাজ হ্যাঁ ওইখানে টায়ার বানাইলো আর এক দেশে টিউব বানাইলো আর এক দেশে বডি বানাইলো আর এক দেশে মেশিনটা বানায় আর এক দেশে অ্যাসেম্বলি করলো এই যে ইন্টারন্যাশনাল শ্রম বিভাগ এখন নিজের জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে আজকে শ্রম বিভাগ আজকে আন্তর্জাতিক পরিসরে ছড়িয়ে পড়েছে আজকে পুঁজিবাদ স্থানিক না বৈশ্বিক হয়ে গেছে ফলে আজকে উৎপাদনও এবং শ্রমও বৈশ্বিক হয়ে গেছে পুঁজিও বৈশ্বিক হয়ে যাচ্ছে এরকম একটা প্রেক্ষাপটে আজকে শ্রমিক আন্দোলন কিভাবে করতে হবে জনগণের পরিসরগুলি জনগণের লড়াইয়ের জায়গাগুলি কিভাবে কারণ সবগুলি এমনকি আজকে পুঁজিপতিরা বামপন্থীদের ব্যবহৃত শব্দগুলিকে আজকে ব্যবহার করছে আজকে বলছে দারিদ্র অসহনীয় আজকে কিন্তু দেখেন পুঁজিবাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা আজকে কি শব্দ ব্যবহার করছে এনজিওরা সুশীল সমাজ সিপিডি আজকে তরুণদেরকে নিয়ে তারা ইয়ং কনফারেন্স করছে আগামীতে যুব ইউনিয়ন ছাত্র ইউনিয়ন করার পরিষদ থাকবে না সবগুলি কর্পোরেট পুঁজির অধীনে চলে যাবে অলরেডি নেমে গেছে আজকে নারী আন্দোলন কর্পোরেট পুঁজি এবং সুশীল সমাজ প্রকল্পের অধীনে চলে গেছে আজকে পরিবেশ আন্দোলন আজকে নাগরিক আন্দোলন আজকে সমস্ত পুঁজিবাদ বিরোধী অন্যান্য যে 
সমাজের অন্যান্য অংশের যে পুঁজিবাদ বিরোধী অংশের যে লড়াই সেটাও কিন্তু আজকে তাদের দখলে চলে গেছে আজকে দেখেন আপনি সচেতন নাগরিক কমিটি আজকে কি সুশাসনের জন্য প্রচার অভিযান আজকে নানান ধরনের নাগরিক প্ল্যাটফর্ম আজকে গড়ে উঠেছে এবং সেগুলি কিন্তু আজকে পুঁজিবাদকে মানবিক করার জন্য সহনীয় করার জন্য হ্যাঁ গ্লোবালাইজেশন উইথ এ হিউম্যান ফেস হ্যাঁ এই করার জন্য চেষ্টা করছে মরিয়া হয় কিন্তু পারছে না যতই তারা পুঁজিবাদকে মানবিক করার চেষ্টা করছে ততই পুঁজিবাদ উচ্ছিত এবং আরও উদ্ধত আরও নিষ্ঠুর কি রূপ ধারণ করছে আজকে থেকে বিশ বছর আগেও সিকি শতাব্দী আগেও পুঁজিবাদ যতটা মানবিক ছিল আজকে পুঁজিবাদ আজকে আরও ভয়ঙ্কর আজকে কোনো শ্রমিক আন্দোলনকে নির্মমভাবে দমন করা আজকে তারা করছে এবং এর বিরুদ্ধে কোনো সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে যাচ্ছে না কেন যাচ্ছে না কারণ আমাদের লড়াইটা ধরনটা আজকে বদলাতে হবে সেটা বদলাতে গেলে আজকে পুঁজিবাদকে আমাকে চিনতে হবে আজকে মালিক শ্রেণীর ধরন ধারণ কৌশলগুলিকে বুঝতে হবে আজকে শ্রমিক শ্রেণীর নিযুক্তির যে বিশেষ ধরনগুলি আজকে চলতে হবে শ্রমিক শ্রেণীর ক্যান্টনমেন্টগুলি আজকে যে নেই এটা বুঝতে হবে আজকে বৃহদায়তন যে দন্ত শিল্প নেই আজকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কি নিযুক্তি নির্ভর শিল্প ঘটে গেছে আজকে সার্ভিস সেক্টর সবচেয়ে বেশি আজকে বিকশিত হয়েছে হোটেল রেস্টুরেন্ট পর্যটন হ্যাঁ স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে ওই রকমভাবে জঙ্গি শ্রমিক নিযুক্তি হয় না যেখানে ম্যানেজারিয়াল কেরানি সুলভ নিযুক্তি ঘটে এবং তাদের পক্ষে সংগঠিত হওয়া কারণ তাদের স্বার্থের ভিন্নতার কারণে সম্ভব হয় না ফলে এই ধরনগুলি যদি আমি বুঝতে না পারি তাহলে আজকের যুগে আমি শ্রমজীবী জনগণকে আমরা সংগঠিত করতে পারব না এবং আর একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে আজকে শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি গাদাগাদি করে জল হচ্ছে কোথা অসংগঠিত খাতে নির্মাণ শ্রমিক যেগুলি কোনো প্রচলিত কি ইয়ের মধ্যে পড়ছে না আপনার প্রচলিত ট্রেড ইউনিয়ন বা সম আইনের কোনো সুযোগ সুবিধা তারা পাচ্ছে না এবং যেখানে নির্মম শোষণ যেখানে নির্মম মজুরি বৈষম্য এবং এর সবচেয়ে ধকল ফ্যাশারত দিচ্ছে নারী শ্রমিকরা মজুরি বৈষম্য বলেন এবং নিপীড়ন বলেন ফলে আজকে এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে আমরা যদি সত্যিকার ভাবে একটা মানবিক বিশ্ব গড়ে তুলতে চাই তাহলে আমাকে রাজনৈতিক অর্থনীতি পাঠ করতে হবে করতে হবে আমি এই বলে এখানে আপাতত থামছি কারো কোনো প্রশ্ন এবং কোনো ইয়ে আছে কি যে সময়টার ইতিহাস গুলো আমরা পড়ি সেই সময়টা শ্রম ছিল উৎপাদন ছিল শ্রম ঘন আর এই সময়কালে এসে মোটামুটি অধিকাংশ শ্রমী হয়ে গেছে হলো প্রযুক্তি নির্ভর যেখানে শ্রমিকদের সেই যুদ্ধবদ্ধতার গল্পটা আর থাকছে না অর্থাৎ যে সময়টা বৃহৎ আকারের প্রতিষ্ঠান ছিল বা উৎপাদন কারখানাগুলো ছিল সেখানে শ্রমিকরা যদি কোনো ধরনের ধর্মঘট দেখে বসত মালিক পক্ষের পক্ষে সম্ভব ছিল না একদিনে সেই শ্রমিক শ্রেণীটাকে পরিবর্তন করে নতুন শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়োগ দাও কিন্তু এই সময়কালে এসে দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ উৎপাদন কারখানা যেগুলো রয়েছে যেগুলো গার্মেন্টসের কথাও বলি যে সেই উৎপাদনে আসলে শ্রমিকের দক্ষতা খুব বেশি জরুরি না তার যে মানে দীর্ঘদিন শ্রমের সাথে যুক্ত থেকে যে দক্ষতা অর্জন করা দরকার ছিল আগে সেই জিনিসটা এখন নেই একটা গার্মেন্টস মালিক চাইলে তিন দিনের মধ্যে তার পুরো শ্রমিক শ্রেণী মানে তার পুরো শ্রমিককে অল্টার করে ফেলতে পারে তার অপারেটার খুঁজে নিতে পারে এবং আর একটা যে বিষয় আমি একটু বলে ফেলি তারপর আপনি সেটা হলো যে শ্রম শোষণের যে জায়গাটা রয়েছে একটা সময় পর্যন্ত ছিল যে শ্রমিকরা যে পরিমাণ শোষিত হয়েছে তাদের মানে আগামী দিন কি খাবে এই জায়গাটা খুব বেশি নিশ্চয়তা একেবারে নিশ্চয়তা ছিল বা সরাসরি বিভাজনটা খুব পরিষ্কার ছিল যে একদল হলো কোনো মধ্যে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতেছে আর একদল হলো সম্পদ সঞ্চয় করছে এই সময়কাল এসে এর মাঝে মাঝে অনেকগুলো জায়গা তৈরি হয়ে যাচ্ছে যেখানে শ্রম শোষণ হচ্ছে কিন্তু যার শ্রম শোষণ করা হচ্ছে তাকে শুধুমাত্র খেয়ে পড়ে না তাকে কিছু মানুষের সুযোগ সুবিধা দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে ফলে যে চেতনাগত জায়গাটা তৈরি হয়ে ওঠা বা বিদ্রোহ করার যে মানসিকতাটা তৈরি হয়ে ওঠা সেই জায়গাটায় একটা নমনীয় ভাব তৈরি হচ্ছে বিশেষ করে এই সময়কালে যদি আমি বলি যে মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত যাদেরকেই বলি যারা সেবা খাতে রয়েছে বা বিভিন্ন কর্পোরেট পুঁজির সাথে তার শ্রম বিক্রি করছে মূলত শোষণটা একই রকমই আছে শোষণের যে মাত্রার জায়গাটা সেখানে কিন্তু তারতম্যতা নেই কিন্তু যে জায়গাটা একটু চেঞ্জ হয়ে আসতেছে যে একটা সময় 
মানুষ মধ্যবিত্তরা অনেক অর্থ সঞ্চয়ের স্বপ্ন দেখতে পারতো তাদের সেই লিমিটেশনটা ছিল কিন্তু এখন যে ছেলেটা কেবল লেখাপড়া শেষ করে একটা কর্পোরেট পুঁজির দাসত্ব গ্রহণ করছে তার মধ্যে মনোযোগ একটা আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়ে যাচ্ছে যে সে তার উপার্জন থেকে কিছুদিন চেষ্টা করলে একটু সম্পদ অর্জন করতে পারবে বা সেই বিলাসজাত যে দ্রব্যগুলো একটা সময় যেমন ছিল যে আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষই বিলাসজাত দ্রব্য ভোগ করতে পারত না কিন্তু এখন প্রযুক্তির উন্নয়নের জায়গা থেকে একটা শ্রমিক একটা রিক্সালার কথাও যদি আমি বলি বা নির্মাণ শ্রমিকের কথাও যদি বলি তার বাসে আমি টিভি কেনার মতো সুযোগ তৈরি হয়ে যাচ্ছে ফলে তাদের যে মনোজগতের যে পরিবর্তনটা ঘটছে এই পরিবর্তনের জায়গা থেকে আমাদের যে আন্দোলন করা বা আমাদের রাজনীতি করার যে প্যাটার্নটা সেই প্যাটার্নের একটা তারতম্য আনা বা নতুন করে ভাবা মানে পুঁজিবাদটা খুব অহর বদলাচ্ছে সেই জায়গা থেকে আমরা আমাদের প্রতিরোধ করা বা আমাদের আন্দোলন করা বা আমার যে আমি যে শোষিত হচ্ছি বা যারা আমরা শোষিত হচ্ছি সেই উপলব্ধিটাকে তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার ভাবনা বা আমার রণকৌশলের পরিবর্তন ঘটনা একটা জরুরি কি আমরা জেনারেলি আগে পলিটিক্যাল ইকোনমি বলতে সাধারণত অর্থনীতি বলতে আমরা কি বুঝি তার সাথে কেন পলিটিক্যাল ইকোনমি শব্দটা আমরা যোগ করছি কারণ এটার সঙ্গে শ্রেণীর সম্পর্কটাকে আড়াল করা হয় বা এটার সঙ্গে মালিকানার সম্পর্কটাকে মানুষের সম্পর্কটাকে উৎপাদন মানে কতগুলি পণ্য আর যন্ত্রের সম্পর্ক না উৎপাদন হচ্ছে মানুষে মানুষে একটা সম্পর্ক হ্যাঁ এবং উৎপাদিত যখন জিনিস হয় আমি যখন ক্রেতা আমি যখন ভোক্তা তখন আমি যে সাবানটা কিনি আমার লক্ষ্যটা কি আমার লক্ষ্য কিন্তু বিনিময় মূল্যটা উসুল করা না আমার লক্ষ্য ব্যবহারিক মূল্যটা কি উসুল করা যেই সাবানটা মাখলে আমার কি আমার মানে মানে এই সাবানটা ভালো কি না এই সাবানটা যদি ভালো গোসল হবে কি না আমি আমার আমার কিন্তু সাবানটা কেনার পিছনে এই সাবানটা কেনার পরে পুঁজিপতি কত মুনাফা পেল ওইটা কিন্তু সাবান কেনার সময় ভাবি না আমি ভাবি ওই সাবানটা কিনে সেটা আমার ব্যবহারিক চাহিদাটা পূরণ করবে কি না কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার ওই একই সাবান আবার পুঁজিপতির দিক থেকে যখন আমি ভাবছি তখন পুঁজিপতির ভাবনাটা কিন্তু এই সাবান মেখে অমুক তরুণ বা অমুক তরুণীর গায়ের ময়লা দূর হবে কি না এটা সে কিন্তু ভাবে না সে ভাবে হচ্ছে এই সাবানটা বিক্রি করে আমার প্রফিট ম্যাক্সিমাম হবে কি না তার মানে দেখেন মার্ক্সের এইখানে হচ্ছে কৃতিত্ব উনি দেখালেন যে একই পণ্যের মধ্যে যে দুইটা দিক থাকে একটা হলো ব্যবহার মূল্য একটা হচ্ছে বিনিময় মূল্য পুঁজিপতির লক্ষ্য হচ্ছে বিনিময় মূল্যটা উচিত করা আর ভোক্তা হিসেবে জনগণের লক্ষ্য হচ্ছে ব্যবহারিক মূল্যটা সর্বোচ্চ করা এই দুইটা এই দুইটা এটাও কিন্তু একটা দ্বন্দ্ব পণ্যের মধ্যে পুঁজিপতি চাইবে তার বিনিময় মূল্য হাসিল করতে আর ভোক্তা হিসেবে আমি চাইব ও সর্বোচ্চ ব্যবহারিক মূল্য আদায় করতে ফলে পুঁজিবাদী সমাজে ব্যবহারিক মূল্য এবং বিনিময় মূল্যের মতো একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হয় আমি এই বিষয়গুলি বোঝার জন্য আমাদের ধীরে ধীরে পলিটিক্যাল ইকোনমিতে ঢুকতে হবে কারণ আমরা যদি এই প্রচলিত যে অর্থনীতি সেটা কিন্তু কোনো দিনও আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কি ওই তারা ওই উৎপাদন বলতে বোঝায় কি ওই যে অর্গানাইজেশন লেবার ক্যাপিটাল আর কি ল্যান এই যে চারটা পড়ানো হয় না এখনো পড়ানো হচ্ছে এইটাই কি তাই না সব সময় তো এটা ছিল না সেই জন্য অবশ্যই আমাদেরকে পলিটিক্যাল ইকোনমি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি আর ও তুমি যে কথাটা বললেন তো অবশ্যই ধরন ধরন তো পাল্টাইতে হবে এই না পাল্টালে তো আমি আজকের যুগকে মোকাবেলা করতে পারব না কারণ আজকে সেই মার্ক্সের যুগের সেই গাইতি সাবলের পলে তারিয়ে নাই বা আজকে লেনিনের যুগের পলে তারিয়ে নাই আজকে অবশ্যই আজকের যুগের শ্রমিক তো অবশ্যই ধরন ধারণ উৎপাদনের ধরন বিনিয়োগের ধরন শোষণের ধরন অবশ্যই পাল্টাচ্ছে সুতরাং আমাদেরকে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আমাদেরকে লড়াইয়ের কি কলাকৌশলগুলিও পরিবর্তন করতে হবে আবার আমাদের সময় আর একটা সময় পড়ে ফলে আমি এটা এখন আমি আলোচনাটা ধরে ধরতে পারতেছি উদাহরণ যে শিল্প বিপ্লবের সময় যে পলেতারিয়াত্রা যে কর্ম পরিবেশে যে ধরনের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির স্তরে কাজ করতে একটা সিম্পল বলি এক সময় ওটাকে বলে এই কি বলে কনভেয়ার বেল্ট সিস্টেম প্রোডাকশন সিস্টেম বোর্ডের ছিল হেনরি বোর্ড এটা আবিষ্কার করছিল যে একটা কি একটা মেশিন এরকম ঘুরতে থাকবে যেটা নিয়ে ওই যে টাইম মেশিন ছবিটা তৈরি করে কি মডার্ন টাইম তৈরি করছে আমাদের এই যে কি বলে সেখানে কি কনভেয়ার বেল্ট প্রোডাকশন সেটা কি ফোর্ড এটাকে বলে অ্যাসেম্বলি লাইন 
যে অ্যাসেম্বলি তো আমরা দাঁড়াই না ওই যে সোনার বাংলা গাই যখন লাইন ধরে তারা তার মানে কি অ্যাসেম্বলি লাইনটা ওই বেল কনভেয়ার বেল চলতে থাকবে এ এইটুক তৈরি করো ওকে দিবে ওইটা তৈরি করো ওইটা দিবে এর ফলে কি হবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের পিছনে লেগে থাকবে কারণ তারা হলে একজন যদি মিস করে তাহলে গোটা প্রসেসটাই হবে ফলে পুঁজিবাদের আলাদা খবর তৈরি করে এখন এরকম একটা সিস্টেম একসময় ছিল একই কারখানার ভিতরে প্রোডাকশনটা হতো হ্যাঁ আবার মার্ক্সের সময় হস্তশিল্প ছিল কুটির শিল্প ছিল এবং আধুনিক শিল্পও ছিল সেখানে আধুনিক পোলেতারিয়ার বলতে সেই সময় পোলেতারিয়ার যারা ছিল তাদের জীবনযাত্রার মান তারা যে অনুন্নত প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতির সাথে কাজ করত তাদের উন্নত যে কর্মপরিবেশের যে সংকট ছিল আজকের যুগে কিন্তু সেটা নয় সেই অর্থে বলা হচ্ছে তার মানে এই না যে বা তখন শারীরিক শ্রমের আধিক্যটা যে পরিমাণ ছিল আজকে কিন্তু একটা গার্মেন্টসের স্কিল লেবারকে এমনকি গার্মেন্টসের লেবারকেও আজকে অনেক বেশি বা আজকে যে লেদ মেশিন চালায় বা এমনকি আজকে যে পাওয়ার টিলার চালিয়ে ওই গ্রামে কম্বার্ড হারভেস্টার মেশিন চালাচ্ছে যে কৃষকের সন্তান তার শ্রম নিযুক্তি ধরন কি একই হবে সেই অর্থে বলা হচ্ছে কিন্তু তার মানে এই না যে শোষণ বা শোষণের চরিত্র আদৌ পাল্টেছে তা কিন্তু বলা হচ্ছে আমি আবারও বলছি যে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণী শোষিত হওয়ার ধরনের কোনো পরিবর্তন হয় না আজকে জার্মানিতে যে শ্রমিকরা কমিউনিস্ট পার্টি করে এমএনপিডি তারা এয়ারপোর্ট থেকে আমাকে গাড়িতে করে নিয়ে গেছে আমাদের দেশে তো এটা অকল্পনীয় যে একটা শ্রমিক নেতা আসলে সে ক্রনিক কনিক শ্রমিকের নেতা ওই যে ওই অভিনিয়োগ কার্ড কার্লস তো আমাকে গাড়িতে করে নিয়ে গেছে ওদের সবারই গাড়ি আছে আমি বলছি এই পরিবর্তনটা বোঝার জন্য বলছি সহজ ভাষা হ্যাঁ যেইটা মার্ক্সের সময় এবং এটা কিন্তু বদান্যতা না লড়াই করে করে হ্যাঁ এই জীবনযাত্রার মান ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের মধ্যে দিয়ে তাকে অর্জন করতে হবে যেটা সবসময় যে বদান্যতা ছিল তা না একটা বদা একটা একটা অনিবার্যতা ছিল মালিকদের দিক থেকে যে তাকে একটা জিনিস করতে হবে তাকে ওই সমশক্তি উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদনে প্রয়োজনীয় রসদ ঝোঁকানোর মতো মজুরি দিতে হবে না হলে তো সে সে যদি বেঁচেই না থাকে তার তো মুনাফাই ধ্বংস হয়ে যাবে সেই জন্যে মজুরিটাও নির্ধারিত হয় মাস্কের এটা একটা মানে অসাধারণ আবিষ্কার যে মজুরিও নির্ধারিত হয় অন্যান্য আট দশটা পণ্যের মতো তার উৎপাদন ব্যয় দিয়ে যেমন আমরা বলি না যে এই সাবান আর এটার এটার উৎপাদন ব্যয় এটার পণ্যর মূল্য কী ব্যয় এটা আমরা পরে আলোচনায় যাব এ আপনারা শুধু বলার চেষ্টা করছি কারণ মাঝখান থেকে একটা আলোচনায় ঢুকলে আমরা অনেকে কমিউনিকেট করতে পারি ধারাবাহিকভাবে যাব যে কিভাবে পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় সেটা আমরা পরে যাব আমরা শুধু বলার চেষ্টা করছি যে দাস যুগেও তো শ্রমিকরা শোষিত বঞ্চিত হয় কিন্তু তারাদেরকেও কিন্তু তখন মুক্ত শ্রমিক হিসাবে পলে তারি হিসেবে চিহ্নিত করা হয় সুতরাং শোষিত হওয়া বঞ্চিত হওয়া কৃষকরাও কি জমিদারদের আমলে বঞ্চিত ছিল না সুতরাং শোষণ বঞ্চনা আর আধুনিক শ্রমিক শ্রেণী দুই জিনিসটা এক করে আমরা যেন না দিই দুই নম্বর হচ্ছে আমি বলছি বদলটা বলছি শ্রম বিনিয়োগের ধরন পাল্টে গেছে যেমন আজকে আর গৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পে আজকে হয় না ওই যে বললাম যে আজকে আর কনভেয়ার বেল্ট বা অ্যাসেম্বলি লাইন প্রোডাকশন হয় না এখন আগে কি হতো একটা স্থাপনার নিচে গোটা গাড়িটা তৈরি হতো টায়ার টিউব নাট বোল্টু ইঞ্জিন রেডিয়েটর কার্বুলেটর সব কিছু একটা শেডের নিচে হতো নিযুক্তিমূলক ছিল হ্যাঁ কিন্তু এখন এখন তা হচ্ছে না এখন টায়ার তৈরি করছে এক দেশে টিউব তৈরি করছে এক দেশে আর পিকচার টিউবটা হাইটেকটা হয়তো সনি বানাচ্ছে অ্যাসেম্বেল করছে র্যাঙ্কস সনি র্যাঙ্কস এই যে আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাগ ফলে কি হচ্ছে কলেতারিয়েতে জীবন মজুরি আবার যদি আমরা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিগুলিতে বলি তাতে কিন্তু মার্ক্সের মজুরি তত্ত্ব ওইভাবে খাটবে না এক ওইভাবে যদি আমরা যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করতে চাই কারণ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান বা উন্নত দেশগুলিতে হ্যাঁ মজুরি বা সোশ্যাল সিকিউরিটি তারা উদ্বৃত্ত বা শোষণের একটা অংশ হ্যাঁ কেন্সিয়ান মতবাদের সমাজতন্ত্রের মানে ভয়ে তারা এমন কতগুলি কল্যাণমূলক খাত নিয়েছে যে তাদের শ্রমিক শ্রেণীকে ঘুষ দেওয়ার জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশের শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করে সেই শোষণের একটা অংশ আবার তাদের দেশের শ্রমিক শ্রেণীকে ঘুষ দিয়ে যেটা রুজ রোজা রুজ্জামবাগ বলছে যে এই তৃতীয় বিশ্বের শ্রমিকদের হ্যাঁ উদ্ভিদ মানে শোষণের একটা অংশ উন্নত বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীরা ভাগ পায় এবং তারা অনেকটা বিশ্বাসঘাতকতার মতো কাজ করতে পারে অনেক সময় এই আচমকা উনি করেছিলেন এবং যেটা আমরা দেখেছি ফ্যাসিবাদের উদ্যান পরবর্তী সেই জন্যে সেইটা বলার চেষ্টা করছি আমরা যে আজকে আজকে ওই যে কি বলে 
কি বলে আপনারা কি বলেন কম্প্যাক্ট কি বলেন কি কম্পোজিট আজকে কম্পোজিট একটা আধুনিক গার্মেন্টস কলকারখানা বা আজকে গ্লাক্সোর যে শ্রমিকটা ওষুধ শিল্পে কাজ করে তার শ্রমের করার ধরন তার সুযোগ সুবিধা জীবনযাপন মান এইগুলির নিরিখে বলা হয়ে গেছে একটা পরিবর্তন সেটা বলা হচ্ছে আগে উৎপাদনের ক্ষেত্রে শারীরিক দৈহিক শ্রমের ভূমিকাটা যত অধিকতর ছিল সেটা যন্ত্র আস্তে আস্তে সেটাকে কি রিপ্লেস করছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এখনও কিন্তু শ্রম ঘন শিল্পের আধিক্যটা বেশি এটা নিয়ে আবার অনেকে এই থিওরাইজেশন আমাদের দেশের অনেক আবার এই পুঁজিবাদের সাফাই গাওয়া পণ্ডিত এটা বলার চেষ্টা করে কিন্তু এখনও পর্যন্ত এটা সারা বিশ্ব জুড়ে যদি বলি এটা এখনও মেইন স্ট্রিমে আসে নাই সারা বিশ্ব জুড়ে এখনও পর্যন্ত শ্রম নিবিধ বা শ্রম নির্ভর একেবারে অমানুষিক খাটুনি খাটা শ্রম নির্ভর আপনি যান ফাউন্ড্রি ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি যান ইটের ভাটায় আপনি যান মাটি কাটায় আপনি যান যে কোনো জায়গায় ট্রাক লোড আনলোড আপনি যান পরিবহন শ্রমিক কয়টা এসবে সেই দিকে যদি দেখেন এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে আশি ভাগ শ্রমিক বা গোটা বিশ্বের আশি ভাগ শ্রমিক এখনও পর্যন্ত কিন্তু পরিবর্তনটা কোথায় ইশতেহারের শ্রমিক শ্রেণী আর আজকের শ্রমিক শ্রেণী বলতে অনেকগুলি ডাইমেনশন মাস বলছে একটা হচ্ছে সে রাজনৈতিক দিক থেকে বিকশিত ওই মার্ক্সের আমলের শ্রমিক তার সামনে কোনো লক্ষ্য ছিল না মার্ক্সের আমলের পোলে দাঁড়িয়ে কি করতো তারা মনে করত যে কতিপয় মালিকরা হচ্ছে খারাপ এদেরকে মেরে ফেললেই আমার মুক্তি ঘটবে সেই জন্য তারা গুপ্ত সমিতি করেছিল তারা বলেছিল শ্রমিক শ্রমিক ভাই ভাই মার্ক্স এখানে এসে নতুন স্লোগান দিলেন যে না এটা ঠিক না দুনিয়ার মধ্যে রাখাও বললেন এবং বললেন শৃঙ্খল ছাড়া সর্বহারা হারানোর কিছু নাই পুঁজিপতিদের উচ্ছেদই শ্রমিকদের লক্ষ্য না সামাজিক মালিকানা কায়েম করার মুখ্য তার মানে শ্রমিক আন্দোলনকে দিশা দিলেন ভবিষ্যৎ কিভাবে কোথায় যেতে হবে তাহলে রাজনৈতিকভাবে শ্রমিক শ্রেণী বদল ঘটলো না মার্ক্সের আমলে লেলিনের আমলে আজকের যুগে আবার আজকের যুগেও কি হয়েছে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যে সুবিধাবাদ শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যে মালিকের আধিপত্য এখন ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে যে দালালতন্ত্র সব কিছু আমি সেই সব ডাইমেনশন থেকে বলছি সাংস্কৃতিকভাবে রাজনৈতিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে হ্যাঁ প্রযুক্তিগতভাবে শ্রম বিনিয়োগ কি পুঁজি বিনিয়োগের ধরনের দিক থেকে সব দিক থেকে আমি বলছি এটা পাল্টে গেছে এখন আর বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প কিন্তু আর হচ্ছে না হচ্ছে কি এখন আর বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প হচ্ছে না এখন কন্ট্রাকচুয়াল লেবার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন করে দিয়ে অ্যাসেম্বলি নানান ফর্মে আজকে যাচ্ছে আজকে কিন্তু বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প লিডিং খাত না আজকে পৃথিবীতে লিডিং খাত কোনটা এন্টারটেনমেন্ট টেলিভিশন জানেন তো কালচারাল ইন্ডাস্ট্রি এখন প্রফিট হচ্ছে কি কালচারাল ইন্ডাস্ট্রি এই যে মিডিয়া টেলিভিশন ফেসবুক ইন্টারনেট এগুলি আজকের যুগে সবচেয়ে ডমিনেটিং ইয়া কি হিডেন ইকোনমি যেটা দেখা যায় না সেটা কি ব্ল্যাক ইকোনমি কি মাদক অস্ত্র চোরাচালা নারী ব্যবসা নারী দেহ ব্যবসা এইটার এর মুনাফার পরিমাণ বৈধ ইকোনমি চাইতে বেশি পৃথিবীতে পৃথিবীতে বৈধ ইকোনমি যা সাইজ তার থেকে বেশি হচ্ছে এই হিডেন ইকোনমি এই জিনিসগুলি আমি বলছিলাম যে পুঁজির মালিকের দিক থেকেও বদল ঘটেছে মার্ক্সের আমলের মালিক আর আজকের মালিক এবং শ্রমিক শ্রেণীর দিক থেকে বদল ঘটেছে বদল মানে কি মৌলিক কোনো বদল হয় না শোষণের বদল হয় না কোনো কিছুরই বদল হয় শুধু রূপটা পাল্টেছে এই অর্থে বলছি এটা বদল আর ওইটার সাথে আমি একমত অবশ্যই বের করতে হবে আর কেন কি আর কেউ হ্যাঁ জোরে জোরে হ্যাঁ হ্যাঁ বর্ধিত যে দাম যেটা আমি বেশি দামে আমাকে কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে 
এই দামের অংশটা কিন্তু সরাসরি খোদ উৎপাদক কৃষক পাচ্ছে এটা মধ্যসত্তাভোগী পাচ্ছে এবং পুঁজিবাদকেও কিন্তু মালিককেও কিন্তু কিছুটা এটা মনে করার কোনো কারণ নয় শিল্প মালিককেও কিছুটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছুটা ভাগ তাকে দিতে হয় কারণ বাটা স্যান্ডেল যে বানায় সে সরাসরি বিক্রি করতে পারে না ইউনিলিভার কোনো দিন ইউনিলিভার এসে বিক্রি করতে পারবে না তাকে তার কি এজেন্টের মাধ্যমে তাকে সমস্ত সেন্ট্রাল স্টোরে আনবে সেখান থেকে অসংখ্য মূল মূল ওই যে কী বলে ওটাকে বলে কি বলে ওটাকে সিন্ডিকেট ডিলার যারা তাদের মাধ্যমে তারা আবার বিভাগীয় শহরে সাব ডিলার সেই সাব ডিলার আবার ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে দিবে সেই ডিস্ট্রিক্ট থেকে আবার উপজেলা লেভেলে দেবে তাকেও কিন্তু কয়েকটা স্তর হ্যাঁ বিপণন কারণ এই শিল্পের এইটা আমরা পড়ব পুঁজিবাদ যখন আমরা দেখার চেষ্টা করব পুঁজিবাদ কি তখন আমরা খুব ইন্টারেস্টিং যে পুঁজিবাদের মধ্যে মোটা থাকে একদল পুঁজিবাদ উৎপাদন করে আর একদল পুঁজিবাদ কি বিপণন করে মার্কেটিং করে আর একদল পুঁজিবাদ এটা ব্যবস্থাপনা করে সার্ভিস আর একদল পুঁজিবাদ পুঁজিপতিকে কি অর্থ যোগান দেয় ফিনান্স ক্যাপিটাল এরকম পুঁজিবাদের পুঁজিপতিদের অনেকগুলো চেহারা আছে সেটা যখন আমরা দেখবো তখন আমরা আর করো হ্যাঁ আচ্ছা এটা আমরা আস্তে আস্তে আসবো মানে মাঝখান থেকে না করে আমরা ধীরে ধীরে আগাই আমরা মোটামুটি পলিটিক্যাল ইকোনমি ক্লিয়ার হয়েছে কিনা যে মার্ক্সের কৃতিত্বটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা যে অর্থনীতিকে শ্রেণী নিরপেক্ষ মানব সম্পর্কে ইন একটা সামাজিক বিজ্ঞানে যে পরিণত করা হয়েছিল এতদিন যে অর্থনীতি মানে হচ্ছে পণ্যের সঞ্চালন মুদ্রা সঞ্চালন হ্যাঁ উৎপাদন ভোগ বিনিময় বন্টন এটার সঙ্গে মানুষ অনুপস্থিত ছিল মার্কস এই উৎপাদনের মধ্যে উৎপাদনের নায়ক হিসাবে মানুষকে স্থাপন করে এবং মানুষের মানুষের যে সম্পর্ক এবং দেখেন প্রতিদিন পুঁজিবাদী অর্থনীতি বা পুঁজিবাদী সমাজ আমাদেরকে কিন্তু আমরা যে পরিসরের মধ্যে প্রতিদিন জীবনযাপন করছি তার মধ্যে মানুষে মানুষের শোষণের সম্পর্কটাকে পুরোপুরি আড়াল করে দিচ্ছে হচ্ছে না প্রতিদিন আমরা তো জানি না কি হচ্ছে প্রতিদিন প্রতিদিন কি পরিমাণ উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাত হচ্ছে প্রতিদিন কি পরিমাণ শোষণ হচ্ছে কি পরিমাণ পুঁজির মালিকরা ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছে কিভাবে ই কমার্সের নামে বিজ্ঞান প্রযুক্তি সুফলগুলিকে কাজে লাগিয়ে সুইচ টিপে শেয়ার বাজার থেকে বিলিয়ন ডিলিয়ন কি মিলিয়ন ডলার কি লুটপাট করে নিয়ে যাচ্ছে সুতরাং সেগুলিকে বুঝতে গেলে আমাদেরকে আমাকে যদি আগে পুঁজিবাদকে আমি না বুঝি তাহলে পুঁজিবাদের যারা রাজনৈতিক প্রতিনিধি আওয়ামী লীগ বিএনপি এবং তারা কেন বিভিন্ন দল তৈরি করে সর্বশেষ কেন আবার কি কি নাম কর্নেল অলি হ্যাঁ বিএনপিকে বাঁচানোর জন্য আর একটা দলের প্রস্তাবনা করছে এগুলি কেন বুঝতে পারবো না কারণ মনে রাখতে হবে কর্নেল অলি বা আওয়ামী লীগ বিএনপি এরা হচ্ছে কি বুধবুদ এরা হচ্ছে সেই কোকো কলা ফান্ডটা ঢাললে যে ফেনাটা ওঠে সেই ফেনা তার তলে থাকে আসল মালিক শ্রেণী সালমান রহমান সুতরাং তাদেরকে যদি চিনতে হয় লড়াইটা কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু সেই লড়াইটা কি সেই লড়াইটা ওই তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদেরকে আক্রমণ করার জন্য বা তাদের রাষ্ট্র ক্ষমতা যারা থাকে তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা তাদেরকে আক্রমণ করার মধ্যে দিয়ে শুরু করতে হয় এইখানেই রাজনৈতিক অর্থনীতির যে সম্পর্কটা সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে তো সেই জন্য আমরা মনে করি যে আমাদেরকে এটা যদি বুঝতে না পারি আমাদের দেশের শাসক শ্রেণীর যে বৈশিষ্ট্য কিভাবে তারা শোষণ করে কিভাবে তারা উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাত করে কিভাবে তারা সেটা পাচার করে কিভাবে ব্যাংকগুলোর ভূমিকা কি কিভাবে এই দেশের রাজনৈতিক দলগুলি আওয়ামী লীগ বিএনপি জামাত জাতীয় পার্টি এরা কিভাবে এই মালিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে এগুলিকে বুঝতে গেলে আমাকে অবশ্যই তা হলে আমি রাজনীতির গোলক ধাঁধার মধ্যে হাতরে মরবো যে কেন মান্না এই কাজটা করে কেন অলি আহমেদ এই কাজটা করে কেন কামাল হোসেন এই কাজটা করে কেন জাফরুল্লাহ সাহেব এই কাজটা করে এইটা আমরা বুঝতে পারব না আমরা গোলক ধাঁধার মধ্যে আনিয়ে যাই সেই জন্য আমাকে অবশ্যই উৎপাদনের শ্রেণী চরিত্র অর্থনৈতিক শ্রেণী চরিত্র এইটা বুঝতে হবে সেইটার জন্যই যে বিজ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞান এই কি অধোদয় আমাদের মধ্যে দেয় সেটা হচ্ছে পলিটিক্যাল ইকোনমি তাই সেই জন্যই আমরা আগামী দিন একটু যদি হ্যাঁ আর কে বলতে চাইছিল আচ্ছা আমি আগেই বলেছি যে শ্রেণী শ্রেণীটা মার্ক্সের আবিষ্কার না এমনকি শ্রেণী সংগ্রামও মার্ক্সের আবিষ্কার সমাজে সমাজ যে শ্রেণী বিভক্ত মালিক শ্রমিক দাস হ্যাঁ জমিদার এইটা মার্ক্সের আগেই সমাজ বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছে এবং শ্রেণী সংগ্রামও মার্ক্সের আবিষ্কার আমি বললাম 
হ্যাঁ মিনিয়ে গি যে রীতি এই যে এই ফরাসি সমাজ বিজ্ঞানীরা এটা আবিষ্কার করলেন মার্ক্সের বললেন যে শ্রেণীটা মূলত পুঁজিবাদী সমাজে মৌলিক শ্রেণী দুটো ভাগ দেখালো সেটা কি একটা হচ্ছে বলে দাঁড়িয়ে তার একটা হচ্ছে পূর্জ আমরা লোকায়ত ভাষায় বলতে পারি মালিক আর ইশ্রমিক বা আরও লোকায়ত ভাষায় বলতে পারি শোষক এবং শাসক হ্যাঁ বা পুঁজিপতি এবং কি মজুর কিংবা মালিক এবং শ্রমিক এই দুইটা মৌলিক শ্রেণী এই দুইটা শ্রেণীর মধ্যে আর একটা উপশ্রেণী থাকে যারা ক্ষুদে কি উৎপাদনের মালিক যারা সরাসরি উৎপাদনশীল শ্রম দেয় না যেমন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যারা যারা ডাক্তার ভোক্তা যারা কি জ্ঞান বিক্রি করে জ্ঞান দক্ষতা বিক্রি করে খায় হ্যাঁ যারা ক্ষুদে সম্পদের মালিক একটা ছোট দোকানদার একটা ছোট ব্যবসায়ী এমনকি কৃষকও কিন্তু সেই অর্থে কি ক্ষুদে পুঁজিপতি বা পলিটিক্যাল তার এটাকে বলি পেটি বুর্জুয়া পেটি মানে ছোট ক্ষুদ্র এই ক্ষুদ্র বুর্জুয়া বা ক্ষুদ্র মালিক যে তাদেরকে বলা হয় সাধারণ সমাজ বিজ্ঞানে আমরা সাহিত্যে এটাকে বলি মধ্যবিত্ত কিন্তু পলিটিক্যাল ইকোনমিতে আমরা যদি বলি তাহলে ক্ষুদ্র পুঁজিপতি বা ক্ষুদে বুর্জুয়াই বলতে পারে ক্ষুদে মালিকই বলতে হবে কারণ তা না হলে ওর মধ্যে মালিকানা সত্তাটা অনেক সময় মধ্যবিত্ত বলে আড়াল হয়ে যায় সেই জন্য মধ্যবিত্ত আবার কোনো স্ট্যাটিক কোনো স্তর নয় তার মধ্যেও নানান ভাঙা গড়া চলে হ্যাঁ মধ্যবিত্ত যখন উত্থান ঘটছে মানে সামন্তবাদের গর্ভে হ্যাঁ তখনকার মধ্যবিত্ত আর আজকের মধ্যবিত্ত নিশ্চয়ই এক নয় সেই জন্য মধ্যবিত্তদের মধ্যেও আবার অনেকগুলি স্তর থাকে উচ্চ মধ্যবিত্ত যারা একটু বেশ ভালো ইনকাম টিনকাম করে ধরো কর্পোরেট সেক্টরে যারা বড় চাকরি করে এনজিও যারা বড় এক্সিকিউটিভে চাকরি করে এরা হচ্ছে উচ্চ মধ্যবিত্ত হ্যাঁ আবার মধ্য মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত এরকম নানান স্তর করতে পারি আবার পুঁজিবাদে এমন কতগুলি লোক আছে যারা সরাসরি শোষণের সঙ্গে জড়িত না কিন্তু তারাও কোনো না কোনোভাবে উদ্বৃত্ত মূল্যে ভাগ খায় যেমন একজন ডাক্তার একজন ইঞ্জিনিয়ার হ্যাঁ এক হাজার টাকা ভিজিট নিচ্ছে একটা হার্টে রিং পড়ালে দুই লাখ টাকা পাচ্ছে সরাসরি তো তুমি বলতে পারবে না দেশের শোষণ কিন্তু এই শোষণ প্রক্রিয়ার মধ্যেও তার একটা কি মানে এই উদ্বৃত্তের কারণ কারণ সে তার যে এই দক্ষতাটাও তৈরি করে দিয়েছে কোনো না কোনো সামাজিক শ্রম এটা মনে রাখতে হবে প্রযুক্তিও কিন্তু এক ধরনের কি ঘনীভূত শ্রম প্রযুক্তি যে শিল্প কালকারখানাও কিন্তু ঘনীভূত শ্রম এটা মনে রাখতে হবে তার মানে আমরা কবিতাতে লিখি সেটাও কিন্তু শ্রম মার্ক্স এইভাবে যান্ত্রিকভাবে শারীরিক শ্রম আর মানসিক শ্রমকে আলাদা করে না মার্ক্সের কাছে লক্ষ্য ছিল শ্রমের ফসলকে আত্মসাত করে সেইটা নিয়ে আজকের যুগে হয়তো আমাদের কাছে মানবিক শ্রম এবং কি বলে শারীরিক শ্রমের তফাটটা অনেক দৃষ্টিকার্য হয়ে পড়ছে কারণ উৎপাদনটা অনেক বেশি কি ওই নলেজ ভিত্তিক বা জ্ঞান ভিত্তিক ইয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ছে সফটওয়্যার অমুক্ত মুখ অমুক আমি আজকে এই সিএনজিতে আসতেছিলাম একটা বুড়া চাচা মিয়া হ্যাঁ তার ওখানে অ্যাপস লাগানো তার নাম হচ্ছে ভাই সাহেব নাকি সিএনজির উবা ও ভাই তা আমি তো প্রথমে পড়তে পারছিলাম না তা ওর পিছনে লাগার আছে আমি বলছি আপনি কি এই অ্যাপ চালান বলতে হ্যাঁ এই অ্যাপ চালান তা আমি অবাক লাগছে যে আজ তাহলে প্রযুক্তি হ্যাঁ তাকে কোন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তো এগুলি তো উৎপাদনের ধরনগুলি বদলে যাচ্ছে সুতরাং মধ্যবিত্ত শ্রেণীও বদলে যাচ্ছে মাছ যেভাবে ভাবছিল যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্তরটা ধীরে ধীরে অপসারিত হয়ে যাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ধীরে ধীরে কি অস্তিত্বহীন হয়ে তারাও বড় বড় পুঁজির আক্রমণে ক্ষুদ্র পুঁজি হারিয়ে যাবে যে তারা হয় পোলে তারিয়ে তার কাতারে নামবে আর তাদের একটা ক্ষুদ্র অংশ হয়তো হ্যাঁ কৃতিত্বের কারণে বিশেষ দক্ষতার কারণে দালালির কারণে হয়তো পুঁজিপতিদের কাতারে প্রমোশন পাবে কিন্তু সেইটা কিন্তু এখন সাম্রাজ্যবাদের স্তরে এসে আজকে কর্পোরেট পুঁজির স্তরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা আপেক্ষিক স্মৃতি ঘটেছে কারণ পুঁজিবাদ বুঝেছে কেইনস বুঝেছে বা ওই সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থানের ফলে পুঁজিবাদ বুঝেছে যে উদ্বৃত্ত মূল্যে শোষণের টাকা কিছুটা অংশ যদি আমি রিডিস্ট্রিবিউট না করি কিছুটা জনগণের কল্যাণে ব্যয় না করি বিপ্লব হয় বিদ্রোহ হয় ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা আপেক্ষিক স্মৃতি ঘটেছে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্মৃতি ঘটিয়েছে আবার আন্তর্জাতিক পুঁজিতন্ত্র হ্যাঁ লগ্নি পুঁজি তাদেরই একটা অংশ যে অংশ দিয়ে তারা অ্যাটম বোম বানাচ্ছে অস্ত্র বানাচ্ছে তারই একটা অংশ দিয়ে তারা আবার সুচিল সমাজ প্রকল্প বাংলাদেশে চালাচ্ছে ওই যে সুজন কুজন এদেরকে দিয়ে ফলে একটা মাধ্যবিত্ত শ্রেণীরও উত্থান ঘটছে আবার পুঁজিবাদে এমন কতগুলি শ্রেণী থাকে যাদেরকে বলে পাওয়ার এলি যারা সরাসরি আবার শোষ যেমন একজন পুরোহিত ওই যে কি বাইতুল মোকারমের কি ক্ষতি বা দিল্লির কি পেশ ইমাম হেড ইমাম তারাও কিন্তু একটা আপেক্ষিক ক্ষমতা পাওয়ার এক্সারসাইজ করে এদেরকে বলা হয় ক্ষমতা ভোগী শ্রেণী পাওয়ার এলি 
বাইদের কে বলা হয় বিশেষ মর্যাদা ভোগী শ্রেণী আবার পুঁজিবাদে এমন কতগুলি ঘটনা ঘটে এখন সাকিব তারও কিন্তু একটা সামাজিক ক্ষমতা আছে কোন অংশে সেটা এমপি মিনিস্টার থেকে কম না বরং তো কখনো কখনো বেশি এই যে ক্রিকেট স্টার বা কখনো কখনো একজন কি জেমসের প্রভাবও অনেক বেশি হতে পারে লতা মহেশের আশা ভোসলে তাহলে এরাও কিন্তু ওইভাবে তুমি বলতে পারবো না দেড়শো লোকদের সুতরাং এই মানে একেবারে যান্ত্রিকভাবে দেখলে চলবে না কিন্তু এগুলো কোনো ডিটারমাইনিং মনে রাখতে হবে না এরা কোনো পুঁজিবাদের ক্ষেত্রে ডিটারমাইনিং থাকতে হবে নির্ধারক ফ্যাক্টর নির্ধারক ফ্যাক্টর হচ্ছে মালিক আর শ্রমিক চূড়ান্ত বিশ্লেষণ